कितना अमृत पी लो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मां पता नहीं पार्वती अभी तक क्यों नहीं आई कमला कमला जैसे तुम्हारे तार मिला मैं पहले बस से दौड़ी दौड़ी चली आई अब कैसी तबीयत है तुम्हारी भगवान के घर से बुलावा आ गया पार्वती अब मैं नहीं बचूंगी ऐसी अशुभ बातें मत करो कमला तू ही तो मेरी बचपन की सखी सहेली है पार्वती अभी तो आखिरी समय में भी तू मेरे पास है सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं आज आज मैं अपनी आत्मा तुझे सौंप रही हूँ इस अपने चरण में स्थान दे देना बहन मेरी बात मेरी बात इसे हालात में सोने देना बहन कैसे बातें करती हो कमला हिम्मत से काम लो हाँ माँ मैं उसे ठीक कह रही है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी आज तेरी मौसी नहीं माँ है बेटे अब अब इनका सुख दुख तेरा सुख दुख है जीवन में जीवन में इनसे कभी अलग मत होना कभी अलग मत होना कभी यही रोको यही रोको अभी बताते हैं कितना पैसा दो रुपया माँ जी ये लो आओ बिल्लू माँ तुमने इतने दिन क्यों लगा दिया आने के लिए बहुत जरूरी काम था बेटे माँ मुझे तुम्हारी रोज याद आती थी अच्छा हाँ माँ सही मैया की कसम अब तो हम आ गए हैं ना अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया नहीं मा, 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 हम तो प्यार से रहते थे मामा ये कौन है ये वो गाँव वाली कमला मौसी याद है हाँ हाँ उनके बेटे हैं बिल्लू भैया हैं तुम्हारे अच्छा अच्छा पिछली बार जब ये आए थे तब इतने से थे है ना मा? <laughs> चुप दादी कहीं की अच्छा बच्चों ये है तुम्हारे बड़े भैया बिल्लू और बिल्लू ये है तुम्हारा छोटा भाई रवि ये है तुम्हारी छोटी बहन ज्योति और ये और है ये है हमारी बड़ी बहन पिंकी दीदी <laughs> <laughs> अच्छा और बिल्लू ये है आशा घनश्याम बाबू की बेटी हमारी ज्योति की पक्की सहेली अच्छा ज्योति हाँ माँ तुम लोग अभी तक खेल रहे हो रात के लिए कुछ खाना बनाया क्या खाना बनाती माँ क्यों घर में थोड़ा सा आटा था बस उसी की रोटी बना ली बाबू जी पैसे मांगे उन्होंने नहीं दिए हाँ उन्हें क्या पड़ी है मेरे बच्चे जिये या मरे उनका पेट तो शराब से ही भरना चाहिए अरे ओ भाई देवा बोलो चचे बउआ ले आ लाल परी का हाँ हाँ लाता हूँ अरे जल्दी ले आ अभी लाया भाग लेना भाई साल देखो भैया देखो बोरहसाला कलवा राम जादे के टुकड़ा टुकड़ा करके आज जमुना में नहीं भाई दिया तो हमारा नाम भी ठन ठन तीवारी नहीं साला दो कौड़ी का कुत्ता हमारा सामने खड़ा होता है तो है कह रहे ठन ठन तीवारी घसीटता बहुत कम है और मारता बहुत ज्यादा है क्या मतलब मतलब ही कि कल जब हम उस बड़ो पन्ना लाल की लुगाई को आई के ले गए थे तो तोरा पेट काये फट रहा था तोरी छाती में काये आग लग रही थी मेरा गला छोड़ ठन ठन ऐसे ले बेटा छोड़ दिया तोरा गला अब बोल तू थानेदार के पास कहा गया था रे बोल तेरी काली करतूतों की शिकायत करने अगर मैं उस भले आदमी के साथ थानेदार के पास न जाता तो क्या चुंगी के जमादार के पास जाता चौधरी बनता है उखाड़ लिया वो थानेदार ने हमारा और वो ससरी चमेली तोरी का लागत है 
तोरी लोगाई तोरी बहना तोरी अम्मा बोल 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 चोटी के ठन काय बिना वजह कब्जोरों को सताता है तू क्यों खाम खा हमारा मूड खराब करने चला आता है तू क्यों रंग में भंग डालता है तू यहां मत भोला शंकर तू भी मत भूल ठन ठन यह हराम की कमाई और गुंडागर्दी से आदमी की जिंदगी नहीं गुजरती अगर कोई शरीफ तेरी बदमाशी को चुपचाप सह लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरी गुंडागर्दी का जवाब कोई नहीं दे सकता साले शंकर आज का ये खुला ड्रामा तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा काहे के ठन ठन तिवारी कोनों के साथ अपना हिसाब बौकी नहीं रखता है उसके पेटुआ में हाथ डाल के अतड़ी खींच के निकाल लेता है और नहीं निकाला तो अपने बाप की औलाद नहीं है बिल्लू बेटे हाँ बापू कपड़े क्यों धो रहा है नौ बज गए स्कूल नहीं जाना है तुझे मास्टर जी ने तो मना कर दिया हमें स्कूल जाना ही नहीं बापू स्कूल नहीं जाना इधर आ इधर आ बेटे रवि की माँ अजी मैं स्कूल गई थी उसके साथ लेकिन हेड जी ने कहा की इस बरस दाखिला नहीं हो सकता क्यों भला स्कूल खुले छह महीने हो गए हैं हाँ। आधी पढ़ा है तो खत्म हो चुकी है, है? अब दाखला अगली जुलाई में होगा ठीक है तो कहा मास्टर जी ने तो हम एक काम करते हैं सुल्तान भाई की साइकिल की दुकान पर बिल्लू को अपने साथ काम पर रख लेते हैं मेहनत करने में बुराई क्या है हाँ माँ बापू ठीक ही तो कह रहे हैं हम घर में बैठ के भी क्या करेंगे हाँ हाँ शाबाश बापू एक बात कहूँ नाराज तो नहीं होंगे ना और नाराज क्यों होंगे बोलो अम्मा बता दो बता दे बापू दिन के उजड़ में सबसे अच्छे बापू वो तो है ही लेकिन रात को जब आप लौटते हो ना तब सब बच्चे डर जाते हैं मगर हम नहीं डरते क्या कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हम भी डरते हैं <laughs> <laughs> बापू अम्मा बता रही थी आज आपका जन्मदिन है अच्छा बापू इसलिए आज से आप शराब पीना छोड़ दो ना छोड़ दो आप हाँ क्यों नहीं कर देते ठीक है जो पंचों की राय सो हमारी आज से हम एक नया जीवन शुरू करेंगे आज के बाद जिंदगी में हम कभी शराब नहीं पियेंगे अरे बस 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 स्कूल जाने में देरी हो रही है चलो भागो भागो बेटे तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ हमारे साथ चलना है तुम्हें अच्छा बापू बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए और दिवाली भी सर पे आ रही है अरे तो कोई बात नहीं सुल्तान भाई आज हमें तनख्वाह देने वाले हैं ऊपर से कुछ रुपए एडवांस ले लेंगे सबके लिए सब चीज लेके आएंगे दिवाली जोरदार मनाएंगे जरा और टाइट करो ऐसे बस बस बापू टाइट कर दिया अब भले ही पैया टूट जाए लेकिन हमारा का सौ नट बॉल अपनी जगह से कभी नहीं हिल सकता बापू वाह 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 सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह वाकई तुम्हारा बेटा तुम से भी बड़ा कारीगर है शुक्रिया चाचा आ, शंकर जी तुम सुबह कह रहे थे ना कि तुम्हें जल्दी जाना है और कुछ खरीदो फरोख करनी है मैं तुम्हारे लिए पैसा लाया था ये लो ना हाँ चाचा बापू ने आज ऐसी शराब पीना छोड़ दिया है वाकई और इनका जन्मदिन है चाचा क्या इनका जन्मदिन है अरे भाई कमाल है यार तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो <laughs> भाई मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो इसी बात पे ये लो दो सौ रूपए और लो ये लो दो सौ रूपए जाके जन्मदिन मनाओ जाके दिवाली मनाओ और जा करके नई जिंदगी की शुरुआत करो मामा 
मिठाई नहीं 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 पिंकी नहीं रख दो एक दो नमा नहीं आज तुम्हारे बाबूजी का जन्मदिन है उनको आ जाने दो हम साथ में उनका जन्मदिन मनाएंगे और खूब मिठाई खाएंगे बिल्लू बेटे हाँ? हमने सब चीजें खरीद ली है ना हाँ बापू अब हम दिवाली मजे में मनाएंगे यहाँ <laughs> <laughs> तुम लोग क्या बात है अच्छा क्या बात है उस साले कलवा को तो हम काट के जमुना में बहाई दिए अब तोरे खुले ड्रामे का ही हम जवाब देने के लिए आए हैं बुजवा थन थन। उस दिन रात को तू भी पिया हुआ था और मैं भी अब छोड़ो रात गई बात गई नहीं रात तो गई मगर बात नहीं रात से मेरे बच्चे भूखे हैं लाला जी घर में अनाज का दाना तक नहीं है सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा राशन दे दो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी देखो बहन मैं एक मामूली छोटा सा दुकानदार हूँ अगर सबको मैं ऐसे ही उधार बांटता रहा तो एक दिन ये दुकान मुझे बंद कर देनी पड़ेगी बहन अब मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत करो मुझे और शर्मिंदा मत करो बहन जान निकल रही है माँ रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो ना माँ माँ क्या आज भी हमें खाने दोगी माँ कुछ तो दो ना माँ बहुत भूख लगी है माँ माँ कल रात से कुछ खाना नहीं खाया माँ कुछ तो दो ना माँ मुझे बहुत भूख लगी माँ कुछ तो खाने को दो ना माँ बहुत भूख लगी है माँ की सजा दे रहे हो प्रभु ये कैसा इंसाफ है कि एक माँ के सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं रोटी के एक एक टुकड़े को मोहताज है मैं क्या करूं प्रभु मैं क्या करूं 
अगर तुम मेरे भूखे बच्चों को रोटी नहीं दे सकते तो मुझे मौत दे दो प्रभु मुझे मौत दे दो मुझे मौत दे दो भगवान हमें जल्दी से बड़ा कर दो ताकि हम इतना कमाए इतना कमाए कि हमारी अम्मा और भाई बहन हमेशा सुखी रहे और इनके आंखों में कभी दुख के आंसू न देखे कभी न देखे दिलाई बिलू अरे आशा तू अभी तक जाग रही है हाँ जब तक तुम नहीं आते मुझे नींद नहीं आती तू तो पागल है आशा ठीक है लेकिन एक बात बता बिलू तुम दिन रात काम करते करते थक नहीं जाते नहीं मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है ठीक है ठीक है चल अब तू सो जा रात काफी हो गई है अच्छा मैं चलता हूँ अच्छा ये लो बिल्लू बेटे तुम्हारे पैसे शाबाश 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 बेटे शाबाश मैं तुमसे बहुत खुश हूँ ये अपनी तनख्वाह के दो सौ रुपए लो शुक्रिया चाचा
बेटी चाचा शाबाश बेटा शाबाश बेटे जरा देखा जरा संभाल के चला बहुत भीड़ भाड़ होती है बेहद ट्रैफिक है हम लोग परेशान हो जाते हैं बेटा जरा होश हवा से ठीक है आप बिल्कुल फिक्र मत करो चाचा शाम को मुलाकात होगी इन शाला का भैया <laughs> शैतान सिंह तेरे जैसे भिखारी का नहीं ऐसी मोटी आसामी का रास्ता रोकता है और उसका वजन हल्का करता है इस शहर में किसी मां ने ऐसा शैतान पैदा नहीं किया जो बिल्लू की सवारी को हाथ भी लगा सके <laughs> <laughs> ऐसा क्या भलाई चाहता है तो अपने इन चमचों के साथ पतली गली से फूट ले साले रास्ता तो मैं तुझे चौड़ी गली का दिखाता हूँ लीजिए बाबू जी संभालिए अपने अमानत बिल्लू तुमने आज हमारी जान ही नहीं बचाई बल्कि हमारी बेटी के सपने टूटने से भी बचाए हैं हाँ भैया कल बेटिया की शादी है ये सब देना है दहेज में बिल्लू आज तुमने जो हम लोगों पे एहसान किया है इसका बदला मैं कभी भी नहीं चुका सकूंगा तुम मेरी तरफ ऐसी छोटी सी भेंट स्वीकार कर लो आपको इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत है बेटिया की शादी में खर्च कर देना इतिहास के बाद शाह ने तो खून खराबे की और लूटमार की और तुमने आज खून खराबा और लूटमार को रोका तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हम दोनों की जान बचाई तुम इंसानियत की नजर में 
बिल्लू रिक्शा वाले नहीं बिल्लू बादशाह मेरी तरफ से ही छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए तिवारी जी ठीक 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 अरे नहीं तो स्वामी बाबू ये माया मोह के जाल में हमको कहाँ फंसाते हमको नहीं चाहिए उठाओ आपने मुझे करोड़ों की जमीन कौड़ियों में दिलवा दी है हम दिलवाया और नहीं तो कहा ना हम प्रेम नगर की गरीबों की बस्ती जलाते और ना ही इनको फाइव स्टार होटल बनाने के लिए जमीन मिलती ये सब तिवारी जी की कृपा ऐसी हुआ है हाँ भाई राम छबीले जी भैया ये आधा पैसा ले जाके गरीब भाई बहनों में बांट दे भैया इतने सारे रुपए भूखे नंगों में बांट देंगे अरे तो सानी साहब इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भैया हाँ यार वही चोर से कहो कि चोरी करो और साहूकार से कहो कि जागते रहो है कि नहीं इसी को कहते हैं राजनीति ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की तुम जाओ आगे पब्लिक है जी अच्छा शांति 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 प्यारे भाई और बहनों जब हमने सुना कि कुछ समाज विरोधियों ने हमारे दुश्मनों ने हमारे गरीब भाइयों के घरों को जलाकर खाक कर डाला तो हम फौरन मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और कहा चीफ मिनिस्टर साहेब यह आपके शासन में क्या गुरुनागर्दी चल रही है आए इस शहर के अमीरों ने गरीबों को घर से बेघर कर दिया है तो भाइयों आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुख्यमंत्री जी बच्चे के समान फूट फूट के रोने लगे और फिर आओ देखाओ न ताओ और अपने सेक्रेटरी को आवाज दिया गया है सेक्रेटरी आओ जब सेक्रेटरी आया तो कहा कि सब जमीन गरीब लोग के नाम पे लिख दो और आप लोगों के नाम पे जमीन लिख दिया तालिए तो बजाय इस बात पे मगर जमीन मिलने के बाद भी भाइयों हम रात भर सो ही नहीं सके हम सोचा कि भाई ठन ठन जमीन तो मिल गई मगर आपकी यह गरीब भाई या मजबूर बहने ये अपना घर कैसे बनाएंगे तो सूरज निकलने से पहले हम फैसला किया कि ठन ठन गरीब को आबाद कर दो तो भाइयों हम अपने बाप दादा की आखिरी निशानी गांव की हवेली जमीन ज्यादा सब बेच के आपके हुजूर में हाजिर हो गए हैं ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की भैया राम छबीले जी भैया अब देर किस बात की है भगवान का नाम ले और शुरू हो जाओ बस ये पुण्य का काम अभी किया जाता हूँ भैया अब्दुल भाई आइए नमस्कार पंडित जी अरे नमस्कार रिक्शा रोको भाई रोको थोड़ी सी देर हो गई पंडित जी पाए लगी पंडित जी अरे अभी कहां लगी पहले लागो तो सही बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी ठंड ठंड तिवारी ये लोग ग्यारह सौ रुपए एक गाड़ी अनाज बेचा है फिर क्यों अनाज बेचा तूने देखो अम्मा हम लोग भले ही एक रोटी कम खा लें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए है ना ये लो भैया। ज्योति तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है बहुत अच्छी भैया ये तो हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आती है लेकिन दिन रात एक ही रेट लगाए रहती है कि मैं तो बी करके आशा दीदी की तरह मास्टर नहीं बनूंगी <laughs> अम्मा ये मास्टर नहीं बने कुछ भी बने हमें तो इसके हाथ जल्द ऐसी जल्द पीले कर देने भैया <laughs> अरे सुनो एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम इतनी देर से आके यहाँ बैठे हुए हैं और शैतान की नानी जी पिंकी कहा अरे मैं अब क्या बताऊं इस लड़की के मारे तो नाक में दम आ गया है दोपहर की ममता के घर टीवी देखने गई है इस ससुरे टीवी ने तो बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया आग लगे ऐसी टीवी को क्यों आग लगी तुम्हें नहीं देखना तुम मत देखो 
मगर हम तो जरूर देखेंगे देख देख तेरे सामने कैसी जबान चलाती है देखे गलत बात जबान नहीं चलाते भैया अब एक कलर टीवी ला दो ना ये क्या पिंकी भैया को थोड़ा आराम करने दो आते ही भैया से फरमाइशी शुरू कर दी अरे कोई बात नहीं ज्योति कोई बात नहीं देखो अभी कलर टीवी हमारे बूते की बात नहीं हम्म लेकिन अपने भाई रवि को कलेक्टर बन जाने दो उसके बाद कलर टीवी तो क्या चमचमाती हुई गाड़ी घर में आ जाएगी ये देखो आ गया रवि भैया आप गाँव से कब आए अरे अभी अभी आ रहा हूँ भाई पहले ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही फर्स्ट क्लास देख हम भी यही चाहते हैं कि तू खूब पढ़ लिख के जल्द से जल्द बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाए हाँ भैया जरूर बनूंगा लेकिन पहले मुझे एमए पास करना है उसके बाद आई के कंपटीशन में बैठूंगा फिर कलेक्टर बनूंगा बिल्कुल ठीक है लेकिन कलेक्टर बनने के बाद भाई तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा अपनी पिंकी रानी के लिए एक रंगीन टीवी और चमचमाती मोटर गाड़ी लानी होगी आपका हुक्म सर आंखों पर भैया मैं घर के सब चीजें ले आऊंगा भैया जब तक भैया सब चीजें लाएंगे तब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तू जा जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा मैं सब के लिए चलाती हूँ
रहा है उसको मिलेंगे जी भर के मिलेंगे घूमती बाहर में दिल के फूल खिलेंगे फूल खिलेंगे फूल फूल खिलेंगे फूल आइए आइए आओ हुजूर तुमको बाहरों में ले चलू नजारों में ले चलू अकेले में ले चलू बस बाबा बस अब मैं कदम और आगे नहीं चल सकती सच तुम्हारी कसम मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है इजाजत हो तो तुम्हारी इन गोरी गोरी टांगों को हाँ? मैं दबा दूं और अपने इन फौलादी हाथों से तुम्हारे नाजुक बदन का दर्द मिटा दूं। देखो विजय मेरे बदन को हाथ मत लगाना हाथ मत लगाना फिर हाँ बोलो बोलो बोला देखो विजय इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ अच्छा इसका मतलब आग जो है वो दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है आ, 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 छोड़ो मुझे। आ, तक भागती है आ, नहीं विजय, नहीं विजय, छोड़ो मुझे। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो गिरा हुआ यू मीन डाउन टू अर्थ आया बलात्कार यू मीन रेप वो भी राजा के सामने हाँ यार ये चिकना लौंडा सालीस लौंडिया के साथ अकेले ही मजा लेना चाहता है नहीं ज्योति तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारा बलात्कार करके मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाकर इस पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा मैं तो विलन की एक्टिंग कर रहा था ये असली विलन कहा जा गए ये अपनी बहन को किधर लेके जा रहा है ए रुक। अरे साले, ए मेरे सालो हाँ अभी बताता हूँ कि साला कौन और जीजा कौन कहा भाग रहे हो नहीं, नहीं। ज्योति ज्योति अरे पगली मैं तो मजाक कर रहा था भला असली हीरो कभी विलन बन सकता है क्या चलो कहीं झाड़ी में चले तुम बहुत बुरे हो विजय आई लव यू ये लो मुन्ना गुरु और ये बताओ कि इलेक्शन की तैयारी कब से करनी है शुरू किस साले पर शनि की माँ दशा आई है जो ठनठन तिवारी के बेटे मुन्ना तिवारी के सामने कॉलेज प्रेसिडेंट बन सके सही का उस्ताद वैसे भी मुन्ना तिवारी लोहे पर तब चोट करता है जब लोहा बहुत गर्म हो हाय गर्मी अब टुन्ना आ गया भी बोल क्या बोलू गुरु खुद ही सामने देख लो हाय पिंकी आ गई शनि की मां दशा आहा, क्या बात है आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो किस पर बिजलियाँ गिराने का रहा है जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं आज कौन सा दिन है कौन सा दिन है फ्राइडे फ्राइडे यानी शुक्रवार मैं हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती हूँ किस सुल्लू के पट्टे के लिए तुम्हारे लिए और किसके लिए मार डाला जाने मन कहो तो जिसम एक चांद हो जाए डायमंडिंग वेरी ब्यूटीफुल तुम्हें पसंद है ओहो तो पहले क्यों नहीं कहा ये डायमंड रिंग मैं उसी वक्त तुम्हें दे देता आ आ आ आप खुश और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें जिसने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है क्या उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकते हमें तुम 
समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आशा जो काम तुम्हें करना चाहिए बिल्लू वो काम मैं क्यों करूं अब तुम ही बताओ आशा ऐसे हालात में हम अपने बारे में क्या सोचे बैठो हाँ आशा हमें रवि को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है ज्योति और पिंकी की शादी करनी है इसमें न मालूम कितना समय लग जाए हो सकता है पूरा जीवन ही लग जाए तुम कब तक इंतजार करोगे हमारा आखिरी सांस तक सिर्फ एक बार एक बार अपनी जुबान से हाँ कह दो गुड इवनिंग अंकल बड़ी गुड मॉर्निंग बोलो नी अरे बाबा सुबह का दो बज गया सॉरी डैडी इतना रात तलक तुम लोग किधर था बराबर बोलो वो वो, वो क्या अंकल हुँ? आज हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था ना <laughs> अच्छा यस yes, अंकल हम दोनों ने फंक्शन में एक्टिव पार्ट लिया हाँ? अच्छा बस 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 पूछो मत अंकल हम दोनों ने वहाँ समा बांध दिया हाँ डैडी बाई गॉड लोग हमारे प्रोग्राम में क्यों उठे थे सच बोल रहे अंकल शटअप तुम दोनों मेरे को लल्लू समझता है हरे बाबा हम भले ही लाइफ में एक बार शादी बनाया मगर हजार बार बारात में तो गया है नी आप हमें गलत समझ रहे अंकल देखो रवि इस तिल से तुम और तेल नहीं निकाल सकता अरे बहुत हो गया ये ड्रामा तुम दोनों का अरे बड़ी साई जब तुम दोनों नवा नवा प्यार किया तो रात को आठ बजे आया मैं बोला भाई टिक्कम दास जाने दो दूसरा टाइम तुम लोग रात को दस बजे आया मैं बोला भाई टिकम दास आने दो अरे जब तुम लोगों का प्यार और जबरदस्त हुआ तो रात को साला बारह बजे आया अरे 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 मेरा तो कान खड़ा हो गया और शादी के पहले आज रात को तुम लोग दो बजे आया अरे भाई अगर किधर गलती से मैं तुम दोनों का शादी बना दिया तो तुम लोग तो साला घर के अंदर आएगा ही नहीं।, नहीं नहीं अंकल ऐसे कैसे हो सकता अरे कैसे नहीं हो सकता बंडल मत मार मेरे को अरे तुम दोनों सभी कुछ कर सकता है अभी इसीलिए रवि बेटा मेरे को साफ साफ बताओ कि मेरा डॉक्टर के साथ में शादी कब बनाएगा तुम खल्लास बोलो वो क्या है अंकल की अभी तक मेरी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई है तो प्यार क्यों चालू रखता है अगर शादी नहीं तो प्यार का नाटक भी नहीं कुछ समझा बेबी हाँ डैडी तो इधर खड़ा क्या है जाओ चलो अपना रूम का अंदर जाओ जाओ बोलो छू अरे ये पढ़ाई वाले छोकरे को जाके कबाड़ी बाजार में छोड़ कर आओ जाओ गुड नाइट गुड नाइट अंकल शट अप गुड नाइट वैसे छोकरा तो अच्छा लगता है गुड नाइट भी बोलता है ताला अम्मा कहा गई अरे वाह ये नए कपड़े ये नए जूते और ये नया ऑटो रिक्शा बात क्या है सरकार कहीं तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लग गई नहीं तो फिर इसे कहां से उड़ा लाए हो हुँ? उड़ा लाए का मतलब अरे ये हमारा अपना है झूठ मत बोलो मुझसे अगर झूठ जो सजा चोर की वो हमारी खाओ कसम मेरी तुम्हारी कसम अब तो हमारा विश्वास करो देवी जी तुमने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़े हैं इसलिए विश्वास कर लेती हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो सुनो तुम संडे के संडे इसमें मुझे सैर करवाओगे मैं इसे खूब सजाऊंगी सजने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारा छोटा सा घर प्यारा सा घर सुंदर सा घर आइए आप रुकिए प्रणाम पंडित जी प्रणाम सर्वारिष्ठ शांति राम छविले ये देवी कौन है ये गंगा देवी है भैया बहुत पवित्र नाम है ये अपने मुन्ना बाबू के स्वर्गवासी प्रोफेसर साहब की बीवी हैं अच्छा 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 हाँ पंडित जी 
मैं एक विधवा औरत हूँ और दो छोटे छोटे बच्चों की दुखी माँ हूँ जी हाँ पंडित जी बेचारी बहुत मुसीबत की मारी हैं। आप जल्दी से इनका कल्याण कर दीजिए हम चलते हैं प्रणाम चलते हैं सेवा बोलो दीदी आप थोड़ा मैनेजिंग कमेटी को बोल दीजिए इनके प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाएगा मेरे छोटे छोटे बच्चे पल जाएंगे आपको जिंदगी भर दुआ देंगे पंडित जी तो समझ लो देवी कल ब्रह्म मुहूर्त पे पैसा अवश्य तुम्हारे हाथ में होगा लेकिन हाँ। हमें क्या मिलेगा ये क्या पंडित जी मैं एक विधवा औरत हूँ मुझ पर दया कीजिए पंडित जी कोई बात नहीं ठंड ठंड दीवार एक बार जिसे छू लेते हैं वो सदा के लिए सुहागन हो जाती है लीजिए पंडित जी आ गए आइए पंडित जी समा करना जरा पूजा में देर हो गई बैठिए बैठिए बिरा जी <laughs> कैसे भाई आप बस आप ही की कृपा है पंडित जी राम छबीले जी भैया दरिद्र नारायण भोज के आयोजन में कोई कमी तो नहीं रह गई ना भैया आप चिंता मत कीजिए अपने अब्दुल भाई भोज के प्रबंध में जी जान से लगे हैं आपके द्वार से कोई भूखे पेट नहीं जा सकता तो, तो हम जानते हैं बैठिए बैठिए बैठो 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 हाँ तो भाई आप प्रश्न पूछिए तो हम उसका इंटरव्यूअर देंगे इंटरव्यू हाँ इंटरव्यू देंगे मतलब जवाब देंगे पूछो भाई पंडित जी आप महीने के हर आखिरी सोमवार को जिस दरिद्र नारायण भोज का आयोजन कराते हैं उसका उद्देश्य क्या है हमारा धर्म हमारा चरित्र नहीं समझे नहीं समझे हम समझाते हैं क्या है कि हर चरित्रवान आदर्श पुरुष का ये पहला धर्म होता है कि अबलाओं के और खासकर विधवाओं के हाँ विधवाओं के दुख दूर करना उनके आंसू पोचना मतलब समाज के गरीबों की सेवा करना तो वही कर रहे हैं हम तालियां 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 और इसीलिए हम हर महीने दरिद्र नारायण भोज का आयोजन करते हैं यहाँ का देख रहे हुआ देखो अरे वो घसीटा भाई पत्तल सारे खत्म हो गए मोहन जी अभी तक आए नहीं लोग भूखे खड़े हैं सब बड़े भैया जरा सामान को हाथ लगा देंगे जिस बेरहमी के साथ तूने मेरे बापू की हत्या की थी वो मैं आज तक भूला नहीं हूं ठन ठन तिवारी और ना ही कभी भूलूंगा लेकिन सही वक्त आने थे वाह वाह डैडी वाह क्या चॉइस है आपकी वैसे इस कुआरी कन्या का मुखड़ा शेरनी फिल्म की हिरोइन श्रीदेवी से 99 परसेंट मिलता चलो साल भर के बाद तुझे ये लड़की तो पसंद आई ये शादी के मामले में आप तूफान मेल क्यों हो जाते हैं फिर वही बात यस डैडी पहले आपका ये लायक बेटा अपनी पढ़ाई फिनिश करेगा उसके बाद अपनी लाइफ फिनिश करेगा सुन लिया आपने इसने फिर से अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया है जब आपके साहबजादे को शादी ही नहीं करनी है तो क्यों पिछले एक साल ऐसी मेरा जीना हराम कर रखा है सब इसलिए की आपको सास बनना है आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं जितने ही करोड़पति घरानों ऐसी रिश्ते इसके लिए आए लेकिन इसने सब को ठुकरा दिया आखिर मुझे समाज में रहना मैं आपके लाने बेटे के लिए लोगों से बिजनेस रिलेशन खराब नहीं कर सकता अगर ये शादी करना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए लेकिन आइंदा इसकी शादी का जिक्र मुझसे मत करना पर सुनिए तो जो कुछ भी सुनाना हो अपने बेटे को सुनाओ विजय बेटे तेरे डैडी तेरे दुश्मन नहीं है लेकिन आज तुमने उनका दिल तोड़ अच्छा नहीं किया दोबारा उनके साथ ऐसा मत करना बेटे आजकल मेरे डैडी शादी पे कुछ ज्यादा ही जरूर डाल रहे हैं और साथ में मम्मी भी अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और जगह तय कर दी तो एक साथ तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी उस लड़की की तुम्हारी और मेरी भी देखो ज्योति ये सोचने का नहीं फैसला करने का वक्त है दुनिया के किसी भी रईस आदमी ने अपनी खानदानी अमीरी को तलाक देकर गरीबी से निकाह नहीं किया है और जो बेवकूफी किसी ने नहीं की वो मैं भी नहीं करूंगा आप कहना क्या चाहते हैं मेरा बेटा विजय जिसे अपने बहन के प्रेम जाल से आजाद करने की क्या कीमत चाहते हो बोलो मैं आपसे रिश्ता जोड़ने आया हूँ सेठ जी तो कौन मना करता है 
सौदा पटाओ और फौरन रिश्ता जोड़ लो हमसे लगता है मुलाकात बदकस्मती से एक बेटे के बाप से नहीं एक बनिए से हुई है बनिए से मुलाकात हमेशा फायदेमंद होती है मिस्टर बिल्डू रिक्शे वाले बोलो कितना चाहिए लाख दो लाख पांच लाख बोलो जो आदमी अपने बेटे की ममता को तिजारत बना रहा है वो एक अच्छा व्यापारी तो हो सकता है मगर एक अच्छा बाप नहीं हो सकता लेकिन मैं उन गिरे हुए भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बहन की खुशियों का सौदा इन कागज के चंद रंगीन टुकड़ों के साथ कर वेरी गुड चलाते हो रिक्शा मगर पैतरे बड़ी होशियारी से बदलते हो बोली थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है मिस्टर बिल्लू रिक्शे वाले उठ नटवर लाल लेकिन सेठ रोशन लाल पैर की जूती को अपने सर का ताज नहीं बनाए बस कीजिए सर जी बस कीजिए मेरी शराफत मेरी खुददारी और मेरे स्वाभिमान को और नंगा मत कीजिए आप बिल्लू किसे गुलाम नहीं है अपनी मर्जी का मालिक है अपने दिल का बादशाह है बिल्लू ने आज तक किसी धंधा सेठ के आगे हाथ नहीं जोड़े लेकिन आपके आगे हाथ जोड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि आप विजय के पिता हैं श्री रोशन लाल जी इसलिए नहीं कि आपको धंधा सेठ आपको करोड़पति और पति है बिल्लू ने लड़की वाले की हैसियत से लड़के वालों को इज्जत दी है चालाक नेताओं के तरफ भाषण मत दो मुझे अभी भी वक्त है कुछ नहीं बिगड़ा समझदारी से काम लो और ये पैसा थाम लो अच्छा यस मनी इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड पैसे से ही आदमी का स्टेटस बनता है पर तुम दौलत की अहमियत और उसके वजन को नहीं समझ सकते क्योंकि खुद सर से पाव तक गरीबी के दल्द में फंसे हो तुम आओ मेरा हाथ थाम लो दौलत से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लो बहुत ताकत है इसमें दुनिया की हर चीज को खरीदा और बेचा जा सकता है और हर नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है इस दौलत से तो हुक्म दे दो अपनी इस दौलत को कि वो इस रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल दे सुबह को उगने वाले सूरज को थाम दे और एक मुर्दे में जान डाल उसे चलता फिरता इंसान तो बता दे ये दौलत आपके इस घर के निजाम को जरूर बदल सकती है लेकिन विधि के विधान को नहीं बदल सकती बिल्लू हाँ सेठ जी जीवन विवाह और मृत्यु भगवान की मर्जी से होते इंसान की मर्जी से नहीं इसलिए इंसान को इंसान का ही काम करना चाहिए भगवान का नहीं बकवास बंद करो सेठ जी जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि मेरा यह नजरिया सही है मुझे आवाज दे लेना यह रिक्शा वाला हासिल हो जाएगा आप कुछ भी कहो उस भले आदमी की बेजती करके आपने अच्छा नहीं किया अच्छा या बुराई के बारे में मुझे मत समझाओ विजय की माँ अजय आप कैसी बातें कर रहे हैं सही बातें कर रहा हूँ सेठ रोशन लाल एक टच पूंजी रिक्शे वाले की बहन को किसी भी कीमत पर इस घर में कदम नहीं रखने देगा डैडी गलत कहते हैं आप और गलत सोचते भी हैं क्या कहा ठीक कहा मैंने कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है कि मैंने तो ईमानदारी की रोटी कमाने वाला इंसान टच पूंजिया होता है और उसकी बहन आपके घर की बहू नहीं बन सकती खामोश हो जाओ विजय खामोश हो जाओ मैं अभी मरा नहीं जिंदा हूँ और तुम्हारे भले बुरे का फैसला मैं खुद करूंगा और तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे कि हमारी शान में बट्टा लग जाए सारा शहर मुझे खानदानी अमीर के नाम से पुकारता है इंसान अपने व्यवहार अपने चरित्र अपनी जुबान और अपने दिल से अमीर होता है विजय सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाला अमीर नहीं होता है एयर कंडीशन कारों में घूमने वाला अमीर नहीं होता है ऐसे संगे मरमर के बंगले में रहने वाला अमीर नहीं होता है बस बंद करो बेसहारों को सहारा देने वाला अमीर होता है रोते हुए को हंसाने वाला अमीर होता है मारने वाला नहीं बचाने वाला अमीर होता है सुना विजय की माँ अब मुझे जिंदगी के असूलों के बारे में तुम्हारे इन साहबदाने से सीखना पड़ेगा ठीक है डैडी अगर आप अपनी जिदी पूरी करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए क्योंकि भगवान ने आपको दौलत तो जरूरत से ज्यादा दी है मगर दिल देने में थोड़ी सी कंजूसी कर गया विजय मेरी बात तो सुन बेटे क्या सुनू मम्मी क्या सुनू जिस घर में मेरी कोई व्यक्तिगत पहचान ही नहीं जहाँ पर मुझे अपने दिल का दर्द जबान पे लाने की आजादी नहीं वहाँ पर रहकर भी क्या करूंगा हाँ मगर अब अब मैं डैडी को सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगा भले इसमें मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी एक बात आप मत भूलिएगा कि प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है बेटे, बेटे, बात तो सुन बेटे। Beat. 
जिसको हमने दिल ये दिया है दिल का वही हकदार पिता जी दिल का वही हकदार पिता जी अरे लड़का राजी लड़की राजी लड़का राजी लड़की राजी बीच में दीवार है जिसको हमने दिल ये दिया है दिल का वही हकदार है प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है अरे प्यार मोहब्बत खीर पुराना ढोला मारो तैयार हैं जितना पैसा दिया था वापस ले लूंगा चलिए तो क्या हुआ मेरे बेटे को मुझे कुछ नहीं हुआ मैं जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ हाँ डैडी आते टूट चुके हैं तुम भी जोर जोर से धाड़ मार के रो ताकि वो पूरी तरह से टूट जाए ना कमाना भी बड़ी Oh, <laughs> 
ढेरी कहा तक पहुंचे बरामदी तक आप पहुंचे अरे फिर तो सोच क्या रही हो बेहोशी का नाटक चालू कर दो उनके तंबू में घबराहट कर दो तुम लोग सब लोग ये क्या हो गया ये क्या हो गया सुमित्रा सुमित्रा होश में आओ विजय मेरे बेटे ये तुम्हें क्या हो गया सुमित्रा सुमित्रा तुम दोनों इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नहीं जा सकते इस दौलत ने मुझे अंधा बना दिया था अगर मैं विजय की बात मान गया होता तो आज मेरा इस तरह सर्वनाश नहीं होता अंकल अंकल हा? तो मैं देखू आंटी में अभी भी थोड़ी सी जान है, जान है। आप, आप जल्दी से हा कर दीजिए तो बात बन जाएगी हाँ बेटे हाँ मुझे कोई इतराज नहीं है मुझे सब कुछ मंजूर है मुझे सारी शक्त है मंजूर है डैडी थैंक यू मम्मी डैडी आंटी अंकल मोहब्बत मम्मी डैडी लेकिन बिल्लू भैया हरी भरी जमीन बेचने का मतलब तो ये है तुम्हारा इस गांव से नाता ही टूट जाएगा अरे भैया नाता कैसे टूट जाएगा हम तो सिर्फ जमीन बेच रहे हैं इतना बड़ा घर तो है और जब घर है तो हमारे यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा नहीं अरे खेत तो आपकी आमदनी का जरिया है इसे मत बेचो बिल्लू भैया अरे आप लोग हमारी मजबूरी तो समझो इस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत है शहर के सबसे रईस घराने में हमारी बहन की शादी हो रही है अरे बहन की खुशियों के लिए जमीन तो क्या हम भी बिकने को तैयार हैं लेकिन हम अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे ओम नमस्कार भैया प्रभु दयाल नमस्कार जनता के सच्चे सेवक और दरिद्र नारायण पार्टी के चेयरमैन ठनठन तिवारी तो ये है तुम्हारा असली रूप मगर जनता की नजर में हम उनके नेता भी तो हैं बहुत बड़े झूठ खद्दर के कपड़े पहन लेने से किसी गद्दार के सीने पर वतन परस्ती का ठप्पा नहीं लग जाता ठनठन कहा है की इस पापी संसार में तुम जैसे साधु संत के लिए कोनो जगह नहीं है इसीलिए आज हम फैसला किए हैं कि आपको परमपिता परमेश्वर के पास भिजवाई देते हैं नहीं। हाँ तो जरा इनकी जिंदगी के लिफाफे पर ऊपर जाने का टिकट तो लगाई देना जैसी आज्ञा भाई नहीं ठंडा नहीं अरे रे अरे प्रभु इस प्रभु दयाल को जरा अपनी चरणों में जगह दे दो अगर हो तो भाइयों और बहनों जैसा की आप सबको मालूम है कि हमारी दरिद्र नारायण पार्टी के उम्मीदवार गरीबों के मसीहा मजदूरों के हमदर्द श्री ठन ठन तिवारी जी आज हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं आप सब जनता जनार्दन की ओर से और अपनी ओर से हाथ जोड़कर पंडित जी से प्रार्थना करता हूं कि वो इस चुनाव के महाभारत में विरोधी नेताओं की खाट खड़ी और बिस्तर गोल करने का रास्ता हमें दिखाए ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की ठंडन तिवारी जी की बस भाई हमारे भाइयों बहनों आप लोग हमसे कहा कि पंडित जी खड़ा हो जाओ तो हम खड़े हो गए अब आप लोग कहेंगे बैठ जाओ तो हम शर्मदार आदमी बैठ जाते हैं अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हैं नहीं हम जरा लोगों को समझाए समय से पहले क्यों बैठ रहे हैं उठिए क्यों बुरा है कहा बहुत बुरा है उठिए चलो हम फिर खड़े हो गए शुरू हो जाइए मैं कहा शुरू हो जाओ अरे शुरू हो जाइए आगे बोलिए बीच में मत बोलो भूल जाएंगे हम हाँ तो हम हम कह रहे थे कि हमारे मोहल्ले ने आज तक बहुत बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं जैसे हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री सीताराम जी हम आपको पांच रुपए में दिलवाएंगे बीस रुपए वाला चावल हम आपको दो ही रुपया में दिलवाएंगे हम आपको इस शहर में राम राज ला के दिखाएंगे अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा
जो बी गार्डन चलते हैं रोमांटिक जगह अरे इसी तरह से आज इसी क्लास हम लोग करते हैं शनि की मांग है चिपली गाड़ी चलते हैं इस तरह छोटी छोटी बातों पर धीरज खोना अच्छी बात नहीं है तुम घर की इज्जत को छोटी बात कहती हो तुम भी बताओ पिंकी को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए या कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ घूमने फिरने में अभी पिंकी की उम्र ही क्या है तुम्हारी नजर में वो छोटी होगी लेकिन अब बच्ची नहीं रही जवान हो गई है बीए में पढ़ती है और आजकल लड़की लड़कियों का साथ साथ घूमना आम बात है अगर ऐसी बात है तो तुम भी तो कॉलेज में पढ़ी हो तुम आज तक किसी लड़के के साथ क्यों नहीं घूमी जिस दिन ये पांचों उंगलियाँ एक जैसी हो जाएंगी उस दिन हर लड़की मेरे जैसी बेवकूफ कहलाएगी तुम चिंता मत करो मैं पिंकी से पूछकर बताऊंगी कि वो लड़का कौन है हर भाई अपनी बहन को सती सावित्री समझता है मगर तेरी पहले जाके अपनी बहन को सुधार फिर किसी शरीफ आदमी का गलेबान पकड़ना ये क्या कर रहे हो तुम बीच में मत बोलो आशा इस नालायक लड़की का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है पूछो इससे ये कॉलेज पढ़ने जाती है या हमारा लड़कों के साथ हाँ मस्ती करने तो फिर देखता क्या है मार मार के हट्टी पसली एक कर दे इसकी इसके टांगे तोड़ दे जिनके बल पर ये घोड़ी सी उचकती फिरती है बस बस बुढ़ापे में ज्यादा मत बोलो माँ नहीं तो गला खराब हो जाएगा चुप हो जाओ पिंकी तेरी इतनी हिम्मत की हमारे सामने अम्मा का मजाक उड़ा रही है जुबान चला रही है तेरी जान ले लूंगा छोड़ो भी आइंदा ये ऐसा नहीं करेगी मैं इसे प्यार ऐसी समझा दूंगी है ना पिंकी बड़ी आई मुझे प्यार से समझाने वाली अरे पहले तू तो खुद समझ जा फिर मुझे समझाना पिंकी इसे चुगल खाने मुझसे मुन्ना के बारे में पूछा इसे दूध के धोले ने मेरे खिलाफ भैया के कान भरे हैं और अब देखो ये कुत्ते अपनी ही लगाई हुई आपको बुझाने का छोटा नाटा कर रही है इसकी बात का बुरा मत मानना शाह कॉलेज में क्या पाव रख लिया इसका तो दिमाग ही खराब हो गया अरे ससुरी मेरे सामने आशा को उल्टा सीधा मत बोल बोलूंगी एक बार नहीं हजार बार बोलूंगी मैंने इसकी कोई भैंस नहीं मारी से डरू बेशर्म मुझे जवाब देने से पहले जहर खा लेती मैं क्यों जहर खाऊं जिसको खाना शौक से खाए मना नहीं करूंगी कॉलेज में किसी लड़के के साथ हंस बोली उसके साथ सदा बसा तक घूम फिर तो कौन सा बड़ा बाहर टूट पड़ा वैसे भी मैंने कोई नया काम नहीं किया मुझसे पहले ज्योति दीदी ने भी प्यार किया था और बाद में शादी भी की थी अरे यहाँ क्या थी विजय और मुन्ना को तराजू के एक ही पल रहे मत तोल दोनों में दिन रात का अंतर है विजय ज्योति का रिश्ता मांगने हमारे पास आया था और दूसरी तरफ हम उस घटिया मुन्ना के बाद तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे जानती है उस हरामी मुन्ना ने सबके सामने तेरे बारे में हमसे क्या कर कहा क्या कहा सैकड़ों लोगों के सामने हमसे कहा उसने की अपनी बहन को सती सावित्री क्यों समझता है ऐसी लड़की से मैं तो क्या कोई भिखारी भी शादी नहीं करेगा तेरी बहन से ज्यादा शरीफ तो वो है जो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाकर हम चली मैं क्यों मरूं? तुम क्यों नहीं मर जाती मैं तो मरूंगी लेकिन तुझे के नहीं अम्मा नहीं अम्मा पिंकी को मत मारो अम्मा पिंकी को मत मारो आप क्यों छुड़ा रहे हो पहला हाथ तो आप ही नहीं मुझ पर उठाया था बर्दाश्त की भी सीमा होती माँ अब तक तो मैं चुप रही लेकिन अब मेरे ऊपर उंगली उठाने वालों को बिल्कुल ही छोड़ूंगी एक एक पोल खोल दूंगी किसकी तरफ इशारा कर रही है तू किसकी पोल खोलेगी पूछो इन भैया से माँ पूछो इन भैया से पूछो इस आशा से ये दोनों सुबह शाम आगे क्यों लड़ाते हैं क्यों भैया आशा के दिए हुए गुलाब के फूलों को अपने सीने से लगाकर अमानत के तौर पर रखते आए हैं क्यों इसलिए की घर के बड़े है इनका प्यार प्यार है पुण्य है गंगा जल के समान पवित्र है और मैं छोटी हूँ इसीलिए मेरा प्यार पाप है माँ पाप है बकौस बन कर आशा, आशा। ये क्या कर दिया तूने उस बेचारी ने तो तेरे भले के लिए कहा था जाने वालों के लिए मत चिल्लाओ माँ मैं उनकी परवाह नहीं करती आप मैं बच्ची नहीं हूँ भले बुरे की समझ मुझ में भी है जहाँ मेरा दिल चाहेगा वह मैं आऊंगी जाऊंगी कुछ भी करूंगी ये मुझे रोकने वाले होते कौन है ये हमारे लगते क्या है 
इनका हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है ये हमारे सगे बड़े भाई नहीं है मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं सोलह साल पहले जब हम इस घर में आए थे पिंकी तब छोटी थी बच्ची थी तुम्हारे प्यार और इन लोगों की मुस्कुराहटों ने हमें बीते सालों का एहसास तक नहीं होने दिया और हम ये भूल गए अम्मा कि अब ये बहुत बड़े हो गए हैं इतने बड़े हो गए अम्मा इतने बड़े हो गए कि अब हम इन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक भी नहीं सकते और देखो अम्मा पिंकी की बात में कितनी सच्चाई है कि हम जिन पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं हम उनके कुछ नहीं लगते अम्मा हम उनके कुछ नहीं लगते हम उनके लिए गैर हैं हम उनके लिए पराए हैं अम्मा हम उनके लिए पराए हैं अम्मा हम उनके लिए पराए हैं नहीं बेटे नहीं ऐसा बस कह बेटे ये नमक हराम तेरे लिए पराई हो गई तो हो जाने दे पर मुझे पराए मत समझ बेटे मैं गैर नहीं हूँ पराई नहीं हूँ मैं तेरी माँ हूँ बेटे मैं तेरी माँ हूँ तुम्हें हमारी कसम इस जाम को अपने नासीन होठों से लगा के सिर्फ एक बार झूठा कर दो प्लीज दोस्ती का गलत फायदा मत उठाओ और मेरे साथ शराफत से पेश आओ हुन की इबादत करना ही तो शराफत कहलाती है जाने मुन। मुन्ना तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है भाग कर कहा जाओगी दरवाजा दोनों तरफ से बंद है और फिर ये शेर भी तो हमारी चौकीदारी कर रहा है धोखे बाद एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तो मैं शर्म बचा दूंगी अगर तुम्हें गला खराब करने का इतना ही शौक है तो हमें कोई एतराज नहीं ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ये होटल इस शहर के सबसे शरीफ आदमी ठंडन तिवारी के बेटे मुन्ना तिवारी का है यहाँ का हर नौकर हमारा गुलाम है वक्त भी हमारा गुलाम है और तुम भी नहीं, 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 
सामान बहुत ज्यादा है भाई कमरे तक पहुंचाने में थोड़ी मदद कर देंगे बाबू साहब क्या बात कर रहे हो आप आप हमारे शहर में मेहमान हो थोड़ी क्या पूरी मदद कर देते हैं चलो आप मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डालने से पहले एक बार भी अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा कमी ने हराम सौदे मौत तो तेरी आई है साले चाल फट जिस हाथ से तूने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की वो हाथ मैंने इसलिए तोड़ा है कि आइंदा तो कभी ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत न कर सके चल पिंकी आ जा काले ब्राह्मण पे हाथ उठा के तूने शनि की मां दशा को बुलाया साले ठन ठन तिवारी का बेटा मुन्ना तिवारी किसी के साथ अपना हिसाब बाकी नहीं रखता हाँ अभी तुम्हारा सिस्टर का शादी तो हो गया तुम्हारा परीक्षा भी खत्म हो गया हाँ तो बड़ी अभी बताओ आगे क्या करने का सोचा है अंकल भैया की इच्छा है कि मैं आई का एग्जाम दूं और कलेक्टर बनूं। अरे बड़ी मैं तुम्हारी इच्छा के बारे में जानना चाहता हूँ तुम्हारे वो फटीचा रिक्शा वाले की नहीं जो पंद्रह साल से सड़क का ऊपर अपना रिक्शा के साथ में कोलू के बैल की तरह गोल 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 घूमता है नहीं अंकल नहीं ऐसा मत कहिए भैया ने मुझे पढ़ाया है और पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाया है अरे बड़ी क्या बकवास करता है तुम तुम्हारे भैया ने तुमको पाल पोस कर इंसान बनाया है तो अपना बेबी को क्या मैंने पाल पोस कर जानवर बनाया है ऐसी बात नहीं अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं गलत नहीं बिल्कुल सही समझता है अरे आज के जमाने में कलेक्टर का वैल्यू क्या है दो तीन हजार रुपए से ज्यादा पगार सरकार नहीं देता उसको जबकि मैं अपना ऑफिस का मैनेजर को पांच हजार रुपया महीना देता हूँ कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे भैया से पूछना होगा शराब जब भी तुमने मेरा छोकरी को पटाया उसके साथ गुलछड़े हो रहा है वही तभी तुमने जाके अपने भैया को पूछा था क्या जो आज जाके पूछेगा देखो रवि मैंने अपना छोकरी को इसलिए जन्म नहीं दिया कि वो हजार दो हजार की नौकरी करने वाले के साथ शादी बनावे और उस अंधेरी गली के टूटे फूटे मकान के अंदर हाय हाय करते हुए दम तोड़ देवे बड़ी जिधर तुम मरने की सोचता है रवि डैडी की बातों पर थोड़ा सा गौर करो हाँ। मैं तुम्हें करोड़ों का मालिक बनाना चाहते हैं अरे बेटा अरे मैं तो इसको जीरो ऐसी हीरो बनाना चाहता हूँ मगर ये बेअकल डबल जीरो बनने को सोचता है देखो रवि आज तुमको फैसला करना ही होगा एक तरफ तुम्हारी गरीबी तुम्हारी भुखमरी तुम्हारा वो फटीचे रिक्शे वाला भाई और तुम्हारा वो मोहल्ला अरे जिधर इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर साला गुमनामी के अंधेरे में मर जाता है यानी तुम्हारा सपना और दूसरी तरफ मैं मेरा इज्जत और ये ये मेरा बेटी मेरा करोड़ों का प्रॉपर्टी यानी के हंड्रेड एक परसेंट सच्चाई देख बबुआ देख हम तेरे लिए सब किताब लेके आ रहे हैं 
कलेक्टर बनने का सब किताब है अम्मा चाहे तो लिस्ट मिला ले हमारा रवि कहा बात अरे चुप कहा है कहा परेशानी बोल देख जब तो तेरा भाई जिंदा है ना तुझे मन मानने की कोई जरूरत नहीं बोल कहा बात है इससे क्या मुझसे पूछ ये कहता है मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा हा? अरे कहा ये बात सच है हाँ भैया मुझे अब कलेक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और दस हजार रूपए तनखा भी मिलेगी अब आप ही बताइए भैया कि ढाई तीन हजार रूपए कमाने वाले कलेक्टर की वैल्यू ही क्या है उसकी इज्जत ही क्या है माना भाई माना कि कलेक्टर को तनख्वाह और पैसा कम मिलता होगा लेकिन सरकारी अफसर होने के नाते समाज में उसकी मान मर्यादा इज्जत बहुत होती है नहीं भैया आज की दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है दौलत है इसलिए आप मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट मत बनिए क्योंकि आप समय के साथ नहीं उसके काफी पीछे दौड़ रहे हैं और मैं मैं समय से काफी आगे निकलना चाहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले पंद्रह सालों से आप रिक्शा नहीं खींच रहे होते चुप हो जा बेमान चुप हो जा अपने इस भाई को उल्टा सीधा जवाब मत दे जिसने तेरी औकात बनाई है अगर इसने भी तेरी तरह अपना ही स्वार्थ देखा होता अगर अपने ही सुख के बारे में सोचा होता तो आज तू कॉलेज में नहीं किसी होटल में जूठे बर्तन साफ कर रहा होता या किसी फुटपाथ पर लोगों के जूतों को पॉलिश कर रहा होता और अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा होता ठहरो मां ठहरो कलेक्टर नाम के झूठे सपने को जिंदा रखने के लिए मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत करो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल से नौकरी पर जाऊंगा शायद आप लोगों को मालूम नहीं दस हजार रूपए मिलने के अलावा मुझे रहने के लिए शानदार बंगला कार नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा आप ही बताइए भैया क्या मैं इतना बड़ा मौका गवा दू अरे हम कहा मना करते हैं भाई तुम नौकरी करना चाहते हो करो जरूर करो लेकिन घर छोड़कर बंगले उंगले में मत जाओ भैया नहीं जाने दे इसे रोकता क्यों है खुद कर अब तुझे बंगले के ऐशो आराम के आगे इस मामूली घर की जमीन पर नींद कैसी आएगी जा चला जा अब इस घर को तेरी गंदी परछाई की भी जरूरत नहीं नहीं अम्मा नहीं जरूरत है हमको हमारे भाई की जरूरत है अम्मा ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा पत्थर पे क्यों अपना सर पटक रहा है बिल्लू हर युग में राम को लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलता अपना अपना भाग है अम्मा अपना अपना भाग है देख रवि बचपन से लेकर आज तक हम लोग इसी छत के नीचे हर सुख दुख में साथ साथ रहे हैं तो मरते दम तक क्यों नहीं रह सकते भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं भैया मैंने कहा मना किया है लेकिन जो मेरी तकदीर बना रहे हैं उन्हें मेरा यहां रहना पसंद नहीं वो कौन होते हमारे भाई को रोकने वाले मैं मैं उनकी इकलौती लड़की से शादी कर रहा हूं शादी तेरी शादी लेकिन कब है इसी महीने की अट्ठाईस तारीख को अरे बाप रे इतनी जल्दी अम्मा मोहल्ले वालों को रिश्तेदारों को न्योता देना है इतनी सारी तैयारियां करनी है लेकिन तू घबरा मत बबुआ हम तेरी बारात बहुत धूमधाम के साथ निकालेंगे कौन सी बारात भैया और कौन सी बारात थी मेरी शादी किसी धर्मशाला में नहीं फाइव स्टार होटल में होगी और आप जिन गरीब बस्ती वालों और दो कौड़ी के मोहल्ले वालों की बात कर रहे हैं उनकी औकात ही क्या है वो जो मेरी शादी में आए तेरा ये भाई भी तो गरीब है इसका मतलब है ये भी तेरी शादी में नहीं जाएगा नहीं माँ मेरा मतलब भैया से नहीं था अगर ये शादी में आ गए और किसी ने इन्हें पहचान लिया कि मेरा बड़ा भाई एक रिक्शे वाला है तो मेरी बेजती हो जाएगी ना माँ अम्मा ये क्या कर रही तुम शांत हो जाओ अम्मा शांत हो जाओ अरे ये तुम क्या कर रही हो अम्मा अगर इसने एक रिक्शे वाले को रिक्शा वाला क्या भी दिया तो कौन सा अनर्थ हो गया देख भैया तो डर मत अपने इस रिक्शा वाले भाई पे पूरा भरोसा रख ये जिंदगी में कभी भी तेरी इज्जत में कोई बट्टा नहीं आने देगा अरे भाड़ में जाए इसकी इज्जत और ऊपर से जाए ये देख लिया आज दिन के साथ को पालने का नतीजा गलती तो मेरी भी है मैंने ही पैदा होते ही इसका गला क्यों नहीं गोट दिया अम्मा ये तुमने क्या किया अम्मा ये तुमने क्या किया अरे हमारी करनी में कुछ कमी रह गई थी हम ही गलत है अम्मा हाँ जिंदगी की जोड़ बाकी में हमसे ही कुछ भूल हो गई वरना जो कुछ सोचा था वो सब इस तरह से तहस नहस नहीं होता इस तरह से तहस नहस नहीं होता अम्मा <laughs> 
अम्मा है बुरा मत मानना जो हो गया उसे भूल जा लेकिन हमारी एक आखिरी बात मान ले हम हाथ जोड़ के बिनती करते हैं देख भैया बहू घर की लक्ष्मी होती है इसलिए शादी के बाद उसका सात दिनों तक तो इस घर में रहना बहुत जरूरी है नहीं तो मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी भैया लेकिन भैया लेकिन लेकिन कुछ नहीं देख हम जानते हैं कि बड़े बाप की बेटी है लेकिन तू किसी चीज की चिंता मत कर हम उसको इस घर में किसी बात की कमी नहीं होने देंगे हम तुमको वचन देते हैं भाई बबुआ हम तुमको वचन देते हैं बिल्लू क्या सोच रहे हो रवि को जो तुमने वचन दिया है वो अकेले तुम्हें ही निभाना पड़ेगा हां बिल्लू बहु बड़े घर की बेटी है उसके सारे ऐशो आराम का बंदोबस्त तुम्हें ही करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे चाहिए जरा सोचो सारी जिंदगी तुम अकेले ही लड़े हो जीते हो तो क्या इस बार तुम हार जाओगे नहीं नहीं हम नहीं हारेंगे रवि को दिया हो बचन हम जरूर निभाएंगे हम इस घर को बेच देंगे लेकिन बहू को शिकायत का को कोई मौका नहीं देंगे नहीं अम्मा ये समय ये सब कहने सुनने का नहीं है सवेरे बहु आ रही है ना अम्मा उसके लिए सब इंतजाम करना है चलो आओ अम्मा आओ लो भाभी गर्मा गर्म खाना खा लो इसे ले जाओ मैं तेल का खाना नहीं खाती ऐसा मत कहो निशा जो इंसान तुम्हें खुश रखने के लिए ये सब सुविधाएं जुटा सकता है वो जेठ भला अपनी बहू को तेल का खाना कैसे खिलाएगा ये तेल से नहीं असली घी से बना है मिस आशा हम दोनों के बीच में बोलने के लिए तुम्हें किसने कहा था फोकटी या बातें मत बनाया करो सुनो तुम एक मास्टर नहीं हो और मास्टर नहीं की तरह रहो समझी रवि आ गया डालेंगे आ गया जल्दी आओ ना अरे बस बस निशा ये क्या कर रही हो इतना कौन खाएगा ओहो अभी तो सिर्फ तीन ही आइटम चाले हैं इतना सारा तुम्हारे लिए ही तो मंगाया है ये कौन खाएगा ये देखो चिकन सिंपली टेस्टी जस्ट टेस्टेड इट्स वंडरफुल है ना मजा आया ना बिल्लो बिल्लो आजा बेटे खाना खा ले खास तेरे लिए मैंने खिचड़ी बनाई है अरे नहीं हम जितनी इच्छा हो खा आज खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है रवि बोलो तुम्हारे बड़े भैया खिचड़ी खाने से मना कर रहे हैं और हमारे पास तो कितना सारा चाइनीज खाना पड़ा हुआ है एक काम करते हैं ये खाना भैया को दे देते हैं भैया खा भी लेंगे और आज उनका टेस्ट भी बदल जाएगा कैसी बातें कर रही हो तुम सर मानी चाहिए तुमको निशा झूठा खाना खिलाओगी भैया को ओहो, मुझे मालूम नहीं था एक मॉडर्न आदमी होते हुए भी तुम इतने नैरो माइंडेड हो वो भी काटे छुरी ऐसी खाया गया चाइनीज खाना कभी झूठा होता है होता है जरूर होता है 
छोटे भाई और बहू का झूठा खाना बड़े भैया खाए ये रिवाज तुम्हारे घर में चलता होगा माई फुट डोंट ट्राई टू टीच मी मैनर्स तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ दोबारा मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत करना ओके okay, ओके okay. कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा समझा रहा हूँ मैं तुम्हें प्लीज बैठ जाओ खाना खाओ मैं खाना नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी बेकार की बातें मत करो निशा मैं कहता हूँ प्लीज प्लीज खाना खा लो छोटी छोटी बातों में इतना टेंशन क्यों क्रिएट करती हो तुम प्लीज बैठ जाओ मैंने कहा ना मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल नहीं खाऊंगी अरे रवि रवि जी भैया अरे क्या बात है बहू का नाराज क्या कर रहा है नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है अरे बात है कैसे नहीं देख नई बहू है घर में पहली बार आई है उसे किस चीज की कमी है हमें बता हम उसकी कमी पूरी कर देंगे लेकिन तू बहू का ध्यान रख भाई रहने दीजिए किसी को मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं आपकी बहू खाते पीते घर से आई है उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं वैसे आप झूठी हमदर्दी तो ऐसे जता रहे हैं जैसे आपने अपनी बहू को महल में लाकर रख दिया हो एक ही कमरे में टीवी फ्रिज डबल बेड डाइनिंग टेबल कुर्सियाँ सारी दुनिया भर का सामान लाकर रख दिया है आइए आइए अंदर आकर अपनी ही आँखों से देखिए ये कमरा नहीं कबूतर खाना लगता है कबूतर खाना यहाँ तो आदमी का दम घुट जाएगा वो बिना मारे मर जाएगा पता नहीं मेरे बाकी के तीन दिन यहाँ कैसे कटेंगे ओहो मम्मी मेरे मना करने के बाद भी आप किचन में क्यों आए लेकिन बेटे लेकिन लेकिन कुछ नहीं मम्मी जब आप इस घर में बहू बनकर आई थी तो आपने बहुत काम किया अब इस बहू को काम करने दो और वैसे भी इस घर में नौकरों की कोई कमी है क्या नहीं बेटे मगर तू तो मायके जा रही थी फिर किचन में क्यों आई बेकार में तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे हो जाने दो मम्मी और हाँ मेरे होते हुए आप घर का कोई काम नहीं करेंगी अच्छा बाबा नहीं करूंगी लेकिन एक शर्त पर कौन सी शर्त पर मुझे जल्दी से दादी बना दे ओ, मम्मी <laughs> मेरी प्यारी बहू माँ माँ अरे ज्योति कैसी है बेटी घर में सब ठीक ठाक तो है कि किसके कपड़े धो रही हो माँ वो हुआ ये कि पिंके आज खाना बनाने में चाय को ढकने की किस लिए कोशिश कर रही हो माँ ये नाटी भाभी की है मगर तुम क्यों धो रही हो <laughs> बेटी पिंकी सर्फ में भिगो के गई थी अम, मैंने सोचा खाली दिमाग शैतान का घर होता है तो कपड़े ही धो डालू इसका मतलब है कि पिछले चार दिनों से तुम और पिंकी भाभी के कपड़े धो रही हो तो क्या हुआ अगर मैं या पिंकी बहू के कपड़े धो देते हैं तो कौन से छोटे हो जाते हैं फिर वो हमारी मेहमान है नहीं माँ मेहमान नहीं वो इस घर की सिर्फ बहू है और कोई बहू अपनी सास को नौकरानी नहीं बना सकती पिंकी गला फाड़कर क्यों चिल्ला रही हो लो आ गई भाभी बोलो क्या है जान बूझ कर जान मत बनो और ये बताओ भाभी कि अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धोती हो तुम शर्म आनी चाहिए चलो फौरन अपने कपड़े धो डालो माई फुट ऐसे छोटे काम करने की आदत नहीं मुझे तो आदत डालो घर गृहस्थी के जो अच्छे काम तुमने अपने पिता के घर पर नहीं किए उन्हें पति के घर पर करो जिन मर्यादाओं को तुमने मायके में नहीं सीखा उन्हें अपने ससुराल में सीखो उनका पालन करो किस अधिकार से ये सब लेक्चर दे रही हो तुम मुझे ज्योति तुम्हारे जैसी भाभी को गलत काम करने से रोकने वाली एक ननद के अधिकार से एक बहू होने के नाते तुम्हारे जैसी बहू को भले बुरे का ज्ञान कराने के अधिकार से और इस घर की बेटी होने के अधिकार से अधिकार अपने भाई बहनों पर जताओ मुझ पर नहीं ज्योति मैं किसी कीमत पर अपने कपड़े नहीं धोंगी नहीं धोंगी नहीं धोंगी तुम्हें तो अपने कपड़े धोने पड़ेंगे धोने पड़ेंगे धोने पड़ेंगे डोंट शाउट मैं यहाँ किसी का हुक्म सुनने नहीं आई हूँ समझी मैं करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हूँ मैं हाँ हाँ मुझे सब मालूम है ढिंडोरा मत पीटो अगर तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी हो तो मैं भी अपने अरब पति ससुर की इकलौती बहू हूँ मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने साथ से उतर कपड़े धुलवाऊ उनका अपनी नौकरानी बनाओ उनकी बेजती करूँ अरे ज्योति ज्योति हाँ जी भैया कहा बात है कहा चिल्ला रही है मैं कहा चिल्ला रही हूँ भैया अब आप ही बताओ भाभी के उतरन कपड़े माँ क्यों धोएगी ये कहा का रिवाज है अच्छा बाबा पिंकी धो लिया करेंगे हाँ पिंकी चलो खैर पिंकी नहीं भैया ज्योति ठीक कह रही है ये गलत बात है निशा ये सब क्या हो रहा है मैं भैया के साथ आधे घंटे के लिए घर से बाहर क्या चला गया तुमने तो सारे घर को अपने सर पे उठा लिया घंटे दो घंटे चुप नहीं रह सकती थी तुम क्यों माँ से कपड़े धुलवाए तुमने बहुत कह लिया तुमने मिस्टर रवि 
वैसे ही मैं इस घटिया घर में आने के लिए कतई तैयार नहीं थी तुम्हें मेरी खुशामत की मेरे हाथ जोड़े कि निशा डार्लिंग एक हफ्ते के लिए हमारे घर चली चलो नहीं तो मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी हमारे घर में सभी तुम्हें प्यार करेंगे इज्जत देंगे ये इज्जत दी है तुम्हारी चहेती बहन ने मुझे अब तो इस थर्ड क्लास घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती निशा रुक जाओ बहू सुनो भाभी इन गीले कपड़ों को भी अपने साथ ले जाओ अरे ज्योति तुम क्या बोल रहे हो बहू देखो हम तुम्हारे बड़े भाई के समान है ना तुम अगर इस घर से चली गई तो हम दुनिया में मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बहू वाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं तब आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया जब आपकी लाडली बहन चिल्ला चिल्ला कर मेरा जनाता निकाल रही थी तब आप सब लोगों के मुंह पर ताला क्यों लग गया था बोलो तुम झूठ बोल रही हो भाभी मैंने तुम्हारी कोई बेजती नहीं की बल्कि तुमने ही माँ की बेजती की है एक तो चोरी और ऊपर से सीधा चोरी सुन लिया सुन लिया आपने क्या सुन लिया चुप हो जा ज्योति चुप हो जा तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की क्या जरूरत है हमने तुम्हारी शादी कर दी अब तुम्हारे इस घर से क्या लेने देना जाओ जाकर अपना घर संभालो हम अपना घर संभाल लेंगे जाओ सही कहा आपने भैया एकदम सही कहा मुझसे गलती हो गई मैं भूली गई थी कि मेरा इस घर से कन्यादान हुआ है और इस दुनिया में दान दी हुई चीज की कोई कीमत नहीं होती उसका कोई अधिकार नहीं होता भैया उसका कोई अधिकार नहीं होता खैर ज्योति कहा जा रही है वही जहां मेरे अपने हैं मां इस घर की सुख शांति में आग लगाकर तुम्हारे दिल को शांति मिल गई अपनी आवाज को काबू में रखो मिस्टर अब तुम और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश मत करो मैं इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ अपनी भलाई चाहते हो तो आओ मेरे पीछे मेरे भाई तेरे आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है हम लोगों के लिए खामोखा तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में जहर मत खो देख अपनी गृहस्थी जाकर संभाल बहू के साथ प्यार से रहना हा? क्या समझने की कोशिश करो ये हर घर की कहानी होती है किसी घर में कम किसी घर में ज्यादा कहा सुनी तो होती ही रहती है जो बीत गया सो बीत गया उसे सोचने से क्या फायदा जो लोग रास्ता भूल जाते हैं वो वक्त की ठोकरे खाने के बाद सीधे रास्ते आ जाते हैं चलो मेरे साथ कहा घर से बाहर थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो मन का बोझ भी हल्का होगा नहीं आशा कहीं जाने का हमारा मन नहीं करता अरे कैसे नहीं करता देखो मैं इतनी बदसूरत नहीं कि तुम पर लोग हंसेंगे चलो उठो चलो आशा हमारी बात तो सुनो अरे ऐसा कब तक चलेगा अनिल मुझ पर भरोसा रखो पिंकी बस कुछ ही दिनों की तो बात है जैसे ही मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए बैंक से 25 लाख रुपए लोन मिल जाएगा मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा <laughs> फैक्ट्री तो लगती ही रहेगी पहले तुम मुझसे शादी तो कर लो यही तो समस्या है पिंकी तुम मेरे मम्मी पापा को नहीं जानती वो दहेज के बहुत लालची हैं। लेकिन लेकिन भैया दहेज कहाँ से देंगे <laughs> डालिंग हर बीमारी का इलाज हमारे पास है अरे आखिर तुमने अपने अनिल को समझ क्या रखा है क्या मतलब मतलब ये पिंकी तुम तो जानती हो कि मेरा छोटा मोटा कारोबार तो चल ही रहा है और पिछले तीन साल में मैंने करीब सत्तर अस्सी हजार रूपए बैंक में जमा करके रखे है वही रूपया मैं तुम्हारे बिल्लू भैया को दे दूंगा और तुम्हारे भैया वही रूपया हमारी शादी में मेरे माँ बाप को दहेज में दे देंगे ड्रामा फिट और हमारी शादी बिना किसी झंझट के हो जाएगी अरे अब तो खुश हो ना नहीं अनिल भैया तुमसे कभी पैसे नहीं लेंगे इधर आओ ये लड़का मुझे काफी समझदार लगता है किसके साथ पिंकी का जीवन सुखी रहेगा अरे वो तो ठीक है मगर जब तक इसकी फैक्ट्री शुरू नहीं हो जाती ये लड़का शादी नहीं कर सकता इसमें परेशानी की क्या बात है ये काम तुम्हारे करोड़पति बहनों के लिए मामूली बात है वो काफी इन्फ्लुशियल पहुँच वाला आदमी है वो अनिल को किसी भी बैंक ऐसी आसानी ऐसी लोन दिलवा देगा ठीक है हम आज ही विजय से बात करते हैं ज्योति क्या बात है ज्योति ज्योति इतना शोर क्यों मचा रहे अरे हो? हो भाई? लो आ गई मुझे अकेला छोड़कर कहा चली गई थी मम्मी डैडी को सी ऑफ करने गई थी वो दोनों दिल्ली गए हैं वॉट मम्मी डैडी कौन वेरी गुड 
<laughs> थोड़ी सी शर्म तो करो बेशरम ओ अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम यू नो डार्लिंग देर इज नो सेंसर बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ अंडरस्टैंड डार्लिंग हाँ हाँ समझ गई तुम हमेशा जान बुझ कर तोले के बिना बाथरूम में घुस जाते हो बहुत बुरी आदत हो गई है तुम्हारी क्यों इतनी शरारत करते हो मेरे साथ अरे माई स्वीट डार्लिंग अभी तक शरारत की मेन पिक्चर ही कहा शुरू हुई है अभी तो मैंने उसका एक छोटा सा ट्रेलर पेश किया है यानी कि नमूना सबसे पहले ऑडियंस को टाइटल दिखाए जाएंगे उसके बाद फिल्म का पहला सीन बाद में हीरो हीरोइन में रोमांस डायलॉगबाजी उसके बाद इंटरवेल और उसके बाद क्लाइमेक्स में हम दोनों की क्लोज टू क्लोज जबरदस्त फाइट अच्छा उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम मैं बताता हूं उसके बाद हैप्पी एंडिंग विद क्राइंग साउंड क्राइंग साउंड यस क्राइंग साउंड ये लो तौलिया आजकल तुम बहुत बेकार की बातें करने लगे हो अरे ये बातें बेकार की नहीं इंतजार की हैं, इकरार की हैं, मीठे मीठे प्यार की है अरे मोरी फुल सुंगी ये क्या हो रहा है वही जो होना चाहिए डार्लिंग तो मुझे गीला कर दिया <laughs> ये उन्नीस फील की फिल्म है डार्लिंग आगे आगे देखो होता है क्या
दिन भर तुमको वो घुमाया आ चुन चुन कलिया से बिछाई आ चुन चुन कलिया से बिछाई फिर भी पत्नी पास न आई राम दुहाई राम दुहाई राम दुहाई राम दुहाई दया करो मेरी माई होश में आ मूड में आ होश में आ मूड में आ कमर हिला झूमो अपने दिल के राजा को हम प्यार करेंगे प्यार करेंगे अभी करेंगे यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे अभी करेंगे यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे वहाँ करेंगे अपने दिल पर जाने तो हम प्यार करेंगे हम प्यार करेंगे हम प्यार करेंगे अरे भैया आप अरे विजय प्रणाम भैया प्रणाम अरे खुश रहो खुश रहो हम तुम्हारे ही घर जा रहे थे अच्छा वो तुम्हें रास्ते में मिल गए भाई तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी हाँ हाँ बताइए ना अरे जो अरे ये गाड़ी में चुपचाप क्यों बैठी हुई है अरे ज्योति भैया सामने खड़े हैं अभी तक प्रणाम नहीं किया ये सोशल फिल्म में सस्पेंस चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं समझाता हूँ दरअसल ज्योति को मैंने डांट के घर से बाहर निकाल दिया था इसलिए अब तक मुझसे नाराज है क्यों ज्योति अपने बड़े भैया को कभी माफ नहीं करेगी हुँ? नहीं भैया ऐसा मत कहिए चलिए हैप्पी एंडिंग तो हो गया अब बताइए भैया क्या बात है हम सोच रहे हैं कि पिंकी की शादी कर दे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया लेकिन लड़का कौन है लड़का बहुत अच्छा है हमने उसे पसंद कर लिया है लेकिन उसके सामने एक समस्या है वो अपनी नई फैक्ट्री के लिए बैंक ऐसी कर्जा लेना चाहता है अरे डन 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 ये तो मेरे लिए बाहर का खेल है ये समझ लीजिए की मेरा एक फोन गया और उसको बैंक ऐसी कर्जा मिल गया चलिए भैया आज ही शाम को चल के लड़के के माँ बाप से बात करते क्यों ज्योति अरे विजय बाबू इस शहर का कोई समझदार आदमी आपके लाए हुए रिश्ते को ठुकरा सकता है <laughs> बस समझ लीजिए आज से हमारा लल्ला अनिल आपका हुआ और आपकी पिंकी हमारी बहुरानी जी आपकी बड़ी मेहरबानी थैंक यू चाची अगर आप आज्ञा दे तो पंडित ऐसी मिलकर हम शादी का मुहूर्त निकलवा लें ठहरिए साहब ठहरिए पहले हमारा लल्ला ये अब मेरा मतलब है की घर संभालने लायक तो हो जाए क्यूँ लल्ला के माँ हाँ चार पैसे कमाए अपने पैरों पे खड़े हो जाए शादी ब्याह का आनंद तभी तो आएगा <laughs> अरे चाची समझदार को इशारा काफी होता है मैं अनिल से उसकी फैक्ट्री के बारे में बात कर लूंगा और सरकार से लोन तो मिल ही जाएगा आ, आ, म, म, मिल ही जाएगा हाँ बस यू समझ लीजिए चाची कि उसकी फैक्ट्री लग गई डन 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 हाँ अच्छा और कुछ जो कुछ भी मतलब के कहना सुनना हो वो कह सुन लेंगे <laughs> वैसे आजकल मामूली आदमी भी 20-25 तोले सोना दे ही देता है वो तो आप दे देंगे रहे कलर टीवी फ्रिज सोफा सेट वगैरह वगैरह वो तो हर लड़के अपने साथ घर ले जाती है वो सामान भी आप दे देंगे क्यों लल्ला के बाप <laughs> भैया ये बुढ़ा और बुढ़िया दोनों बड़े खुश लगते हैं अब यहाँ कर देते हैं बाद में जो कुछ भी होगा देख लेंगे <laughs> जी हम आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे हम हर हिसाब से तैयार हैं। देखिए जी हम मिया बीवी बड़े सीधे साधे लोग हैं लेकिन हमारे पड़ोसी बड़े ही खराब हैं। बहुत ही खराब हाँ। हाँ। अगर आपकी बहन दहेज में कुछ कम बढ़ती लाई तो उसे ऐसे ताने देंगे ऐसे ताने देंगे कि बेचारी शर्म के मारे अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लेगी और लोग कहेंगे की सास ने दहेज के लालच में बहू को जला डाला चुनला की अरे हम उसकी नौबत आने नहीं देंगे चाची हम अपनी पिंकी को गैस का चूल्हा देंगे ना होगा मिट्टी का तेल और ना लगेगी आग क्यों भैया 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 सगाई भले आज हो या कल लेकिन हमारे लल्ला की शादी तभी होगी भैया जब उसकी फैक्ट्री शुरू हो जाए भले दो तीन साल लग जाए हाँ बिल्कुल ठीक कहा है साहब जी अब आग क्या दें हम पंडित जी से सगाई की तारीख पक्की करके आपको खबर देते हैं देखते देखते तीन साल बीत गए पिंकी की शादी सर पे आ गई और पैसों का अभी तक पूरा इंतजाम नहीं हुआ है पैसों का इंतजाम तो हमें ही करना है 
کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے لیکن پیسوں کا انتظام کہاں سے کریں بندوبست کہاں سے ہو ہاں ایک راستہ ہے بہن کی شادی اور گھر کی عزت کا سوال ہے تجھے بیچنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں میں مجبور ہوں مجھے معاف کر مجھے معاف کرنا ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्ध स्रवाह स्वस्तिना पूंता विश्वेदा स्वस्तिना तांतो अलिस्तने विश्वस्तिनो अरे राम छबीले हाँ भैया अरे वो भाषण लिखवा लिया ना कहा जाके बोलना है हुआ हाँ भैया गुप्ता जी से लिखवाया है क्यों अब्दुल भाई बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने प्रणाम प्रणाम आसान लिखा है ना भाई बहुत आसान लिखा है हाँ नहीं तो बोलने में बहुत तकलीफ होती है हाँ डैड हाँ बिटवा अरे कांग्रेचुलेशंस डैड कांग्रेचुलेशंस इस बात का कांग्रेस चल लाइसेंस भाई डैड मैंने शनि की मादशा को अपनी मट्टी में कर लिया है पहले नहीं पड़ा कहाँ कह रहे हो तुम डैड मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया है खुद का बिजनेस हम्म अरे जीओ मेरे बिटवा तोरी बात सुनके तो हमरी आत्मा प्रसन्न हो गई अब हम सोचते हैं कि किसी कर्म कांडी की कुआरी कन्या के साथ भवरंत तोरा भी आना चाहिए अरे नहीं डैड इसकी इतनी क्या जल्दी है अरे बहुत जल्दी है मेरे बिटवा बहुत जल्दी है हमरी बहुत इच्छा है कि इस वीरान घर को आबाद कर दें और हम अपने चरित्रवान पोते के साथ खेलते 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 भले ही स्वर्ग में चले जाएं। <laughs> देखा स्वर्ग के नाम पे घंटी भी बज गई हेलो हम ठन ठन तिवारी बोल रहा हूँ तुम कौन बोल रहे हो जरा जल्दी बोलो भाई ऐसी भी क्या जल्दी है ठन ठन पहले मेरी बात तू अच्छी तरह सुन ले काहे तुम मेरे बाप के नौकर है का तुम हो कौन तू मेरे बाप का नौकर नहीं मेरे बापू का हत्यारा है इसके पहले भी मैं तुझे दो बार टेलीफोन कर चुका ये मेरा आखिरी फोन है तुझको आज के बाद मैं तुझे कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त मार डालूंगा हेलो हेलो कौन था डैड वही जिसने पहली दो मरतबा फोन किया था कहते आपकी बार तुमको जान से मार डालेंगे अरे डोंट वरी डैड उस साले पे शनि की माँ दशा आई है कोई पागल होगा डैड नहीं नहीं पागल वागल नहीं है उसकी आवाज में बदले की भावना लगती है कुछ गड़बड़े भाई राम छबी ले भाई मीटिंग कैंसिल हम नहीं जाते अरे कैसे नहीं जाएंगे लाखों रुपए खर्च किए लोग वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं अरे तो हम का लोगों के लिए अपनी जान दे देगा पंडित जी सारी पब्लिक पागलों की तरह आपका इंतजार कर रही है वो कुछ भी करे हम नहीं जाते हूँ भाई ये ठन ठन तिवारी होकर डरते हो अरे तो कोई जरूरी है की ठन ठन तिवारी को ठन से गोली मार दे अरे डोंट वरी डैड मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कवच यानी के बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूँ फिर आप सीना तान के भाषण देना कोई आपके सीने पर गोली नहीं मार सकता और कोई यहाँ गोली मार दिया था अरे उसका भी इलाज है डैड आपने टीवी मैं फैंटम का पिक्चर देखा फिर तो मैं फैंटम की तरह आपके पूरे मुंह पे सील का टोपा पहना दूंगा तो फिर हमको दिखाई कैसे देगा अरे डैड आंख का हिस्सा खुला रखेंगे और कोई आंख में गोली मार के कहा कर दिया तो नहीं हम नहीं जाते भैया डैड आज मैं तेरी कोई बहानेबाजी नहीं सुनने वाली मेरा कहमान और जल्दी आशा से शादी करके अपना घर बसा ले खामोशी से काम नहीं चलेगा बिल्लू इसी वक्त तू मुझे अपने ऑटो रिक्शा में बिठा नई बस्ती ले चल तेरे सामने गोपाल पंडित से शादी की तारीख पूछे लेती हूँ चेट मंगनी पट ब्याह इतनी जल्दी भी क्या है अम्मा दो चार दिन बाद चल चलेंगे तब तक अपना ऑटो रिक्शा भी ठीक हो गया आ जाएगा भैया झूठ बोल रहे हैं हाँ माँ भैया जिस ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं वो उन्होंने कब का बेच दिया क्या ये सच है माँ पिंकी की शादी के दहेज में अनिल को मोटरसाइकिल देने के लिए भैया ने अपना ऑटो रिक्शा भी भेज डाला यही नहीं माँ इन्होंने अपने गांव की जमीन बेचकर मेरी शादी की थी और हाँ जब निशा भाभी सात दिनों के लिए आई थी तो टीवी फ्रिज सोफा सेट 
ये दुनिया भर की चीजें हैं भैया अपना गांव वाला घर बेचकर लाए थे हम लोगों को अमृत पिलाकर तूने अकेले ही अकेले जहर क्यों पिया बेटे मैं मरने के बाद तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी बोल क्या जवाब दूंगी कुछ नहीं अम्मा जो इस दुनिया में नहीं है उसे क्या जवाब देना लेकिन जो अम्मा हमारे सामने है उसे सुखी रखना तो हमारा धर्म है ना और बिल्लू अपने धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा निशा बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो बेटे नौवा महीना चल रहा है थोड़ी बहुत तकलीफ तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी माँ बनने वाली हो ना लेकिन आंटी हाँ हाँ बोलो बेटे घर में अकेले पड़े पड़े बहुत घबराहट होती है मुझे डोंट वरी मैं अभी तुम्हारे डैडी से बात करके आती हूँ डॉक्टर निजी मेरा बेबी कैसा है निशा कैसी है अच्छी है एवरी थिंग इज नॉर्मल लेकिन डिलीवरी के समय निशा के पास घर की किसी बड़ी बुढ़ी का होना बहुत जरूरी है टीकम दास जी <laughs> अच्छा बड़ी बुढ़ी आइडिया अरे बेटा रवि तुम्हारी माँ और मेरा संबंधन से ज्यादा समझदार लेडी तो इस कलयुग में पैदा ही नहीं हुई भाई हाँ रवि <laughs> तुम अपनी मम्मी को ले आओ <laughs> बात ये है डेडी अरे बात बात कुछ नहीं बात बात कुछ नहीं फौरन जाओ और इज्जत के साथ मेरा संबंधन को अपने घर में ले आओ ठीक है डेडी मैं मैं माँ को ले आता हूँ मैं तेरे साथ तेरी ससुराल नहीं जाऊंगी रवि चाहे तू मेरी लाख खुश आमद कर ले ऐसा मत कहो माँ होनी बलवान होती है अम्मा अरे जो होना था सो हो गया अब इसमें रवि का क्या दोष है सारा दोष इसी का है यही मरा अपनी लुगाई का गुलाम बनकर हमें भूल गया और आज अपनी गरज पर माँ माँ करते हुए आ गया अगर ये सिर्फ अपने सुख का साथी है तो हम क्यों इसके दुख दर्द में हिस्सेदार बने हमारा कहा मानो और बहू को दिल से माफ कर दो और बबुआ के साथ जा हाँ हाँ माँ चलो ना पर मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे जाऊं तेरे खाने पीने का क्या होगा अरे अम्मा हम ठहरे अकेले आदमी कहीं भी खा पी लेंगे तुम काहे चिंता कर रही हो जाओ ठीक है फिर मैं आशा को सब समझा बुझा कर जाऊंगी जो बात मैं तुम्हें घर पर नहीं कह सकी वो कहने यहाँ लाई हूँ कौन सी बात मेरा बचपन तुम्हारे घर में आते जाते जवान हुआ लेकिन लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला मगर आजकल लोगों ने हम समझ गए तुम क्या कहना चाहती हो यही ना कि अम्मा को गए हुए पांच महीने हो चुके हैं और इन पांच महीनों में हमारे अकेले घर में तुम्हारे आने जाने पर तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नाराज है और यहां तक कि मोहल्ले वालों ने भी तुम पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी है हमारी बात मानो आशा जब तक अम्मा घर नहीं आ जाती तुम हमारे घर आना जाना बंद कर दो कोई तुम पे उंगली उठाए हमें अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो मुझे मेरा अधिकार देकर लोगों की उठने वाली उंगलियां हमेशा हमेशा के लिए नीचे क्यों नहीं कर देते परसों से बहुत जरूरी काम अधूरा पड़ा है बार उसे पूरा हो जाने दो उसके बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा <coughs> पूरी रात हो गई आपको खो खो करते हुए भगवान के लिए आप तो सो जाइए माँ जी <coughs> रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ बहू पर रुकती ही नहीं दो दिन बीमार क्या पड़ गई जीना हराम कर दिया आपने अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों का जीना हराम होता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ बिल्लू के पास हाँ हाँ जाइए अपने लाडले बेटे के पास वो ही तो एक आपका सगा है ना ये तो आपके कुछ लगते ही नहीं सीखो मत इस वक्त ये सो रहे हैं सवेरे इनसे खूब गले मिलकर चली जाना अरे बेबी किसको जाने को बोलता है नी देखिए ना डैडी ये हमेशा धमकी देती रहती है मैं यहाँ ऐसी चली जाऊंगी अरे इन्हें रोकता कौन है कल की बजाय आज चली जाए आज की बजाय आप भी चली जाए लेकिन बाहर में गया डैडी तुम्हारा ये हिम्मत के हमारे सामने संबंधन को उल्टा सीधा बोलो लेकिन भाई साहब एक मिनट संबंधन जी अरे थोड़ा शर्म करो बेबी सास का दर्जा माँ से भी ऊंचा होता है नी इसलिए उसको कभी बुरा नहीं बोलो सेवा करो उसकी आशीर्वाद लो उसका अब छोड़िए भी भाई साहब अरे भाई कैसे छोड़ू मेरे को मालूम है संबंधन जी के हिंदुस्तानी सास तो दुनिया का सबसे अच्छा सास होता है कभी गलत नहीं करता कभी गलत नहीं बोलता 
सारा गलती सारा बदमाशी तो बहु लोग ही करता है समंदन जी फिर भी मेरा बेबी ने आपको जो तकलीफ दिया उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो होगी ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच अरे बेवकूफ छोकरी मेरा घर में मेरा ही नाक कटाती है जरा सा भी अक्कल नहीं है चल समंदन जी को आराम करने दे <laughs> अरे 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 अक्कल के पीछे लाठी लेकर काय को दौड़ता है बेबी लेकिन मैंने कुछ नहीं किया डैडी अरे बाबा मेरे को समझने की कोशिश करो नी अरे आज के जमाने में हजार पांच सौ की नौकरानी भले ही मिल जाए मगर कोई नौकरानी उतना काम नहीं करेगी जितना अकेली ये कमखत बुढ़िया करती है ये तो सही है डैडी अरे फिर तेरे बच्चे का गुमूद भी कितना प्यार से उठाती है वो तो कौन सी मेहरबानी करती है ये तो हर एक दादी करती है अरे बाबा अरे बाबा लेकिन अगर कहीं वो ये बंगला छोड़कर उस मकान में चली गई साईं तो फिर मैं उस मकान को बेचूंगा कैसे लेकिन डैडी आप उस मकान को बेचना क्यों चाहते हैं अरे बाबा वो इसलिए क्योंकि वो कम बखत साला बिल्लू चोर उस मकान का ऊपर ऐसा कब्जा करके बैठा है जैसा वो मकान उसके बाप दादा को दहेज में मिला हो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी <laughs> अभी अक्कल का बात क्या ना बेबी अरे बाबा वो प्रॉपर्टी दो लाख ऐसी कम का क्या हो लेकिन डैडी तभी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे वो अपने भैया को बहुत प्यार करते हैं अरे वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ो बस इस कम बखत बुढ़िया को दो चार दिन खूब मस्का पॉलिश लगाकर संभालो बोतल का अंदर किसको कैसा उतारना है ये मेरे को अच्छी तरह आता है <laughs> टीकम दास कुंदन दास मीर चंदानी का चलाया गया तीर कभी खाली नहीं जाता हमेशा सही निशाने पर ही लगता है भैया अरे रवि आओ बहु आओ जीती रहो कैसी हो अच्छी हूँ मुन्ना को साथ नहीं लाई नहीं मम्मी के पास है क्या करे वो दादी को छोड़ता ही नहीं अच्छा देखो क्या संजोग है कि हम आ रहे थे तुम्हारे घर अम्मा को लाने के लिए और तुम लोग खुद ही यहाँ आ गए अम्मा कैसी है अच्छी है बिल्कुल हमारे यहाँ महलों का सुख भोग रही है ये तो बड़ी खुशी की बात है जो अम्मा की खुशी तो हमारी सचमुच आप बहुत समझदार हैं। दरअसल हम उन्हीं के काम से आपके पास आए हैं बोलो ना रवि हाँ, बात यह है भैया मुझे फैक्ट्री के लिए बोलो रुक क्यों गए ऐसा है इन्हें अचानक कुछ पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है आ, इस वक्त तो पैसे नहीं है हमारे पास बहू लेकिन कोई बात नहीं हम कहीं से इंतजाम कर देंगे कितना ना, 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 ना। इतना बड़ा मकान बेकार में खाली पड़ा हुआ है आपको यूं ही परेशानी उठाने की क्या जरूरत है इसे बेचकर हम अपने नई फैक्ट्री का काम शुरू कर सकते हैं। क्या कहा? इस घर को बेचोगे? इसमें बुराई क्या है इस मकान के तो ढाई तीन लाख आराम से मिल जाएंगे जिससे आपके छोटे भाई की मुसीबत भी दूर हो जाएगी नहीं रवि नहीं निशा ऐसा मत करो पुरखों की अमानत का सौदा मत करो ये घर तो हमारे सुख दुख की आखिरी निशानी बहु ऐसा मत करो नहीं भैया मेरा मतलब ये मतलब मतलब क्या लगा रखा है देखो इस वक्त हमें सिर्फ पैसों की जरूरत है तुम्हारे भैया अकेले आदमी हैं वे कहीं भी रह सकते हैं दुख सुख बांटे अपने एक ही रास्ता एक ही मंजिल एक ही सबके सपने एक जन्म क्या जन्म जन्म तक साथ रहे हम सारे एक दूजे का प्यार हमेशा मन में रहे हमारे मन में रहे हमारे ये जो घर है ऐसा राम हमारे 
बजेगी बात सुनी मगर डैडी अगर चाबी हमारे हाथ में है तो फिर मकान बेचने की जल्दी क्या है, है बेबी है अरे तुम समझता क्यों नहीं जैसा साली लाइफ का कोई भरोसा नहीं वैसा साला गरीब लोगों का भी कोई भरोसा नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैडी तभी तो बेबी मैंने ये बंगला ये प्रॉपर्टी टोटल बैंक बैलेंस पाई पाई का हिसाब ये सब तेरे नाम कर दिया है मैं जानती हूँ डैडी देखो बेबी अरे आज तो मैं जिंदा हूँ कहीं गलती ऐसी कल सुबह मॉर्निंग में मैं लुढ़क जाऊँ तो तेरा यह हसबेंड तेरे को 100 परसेंट धोखा देकर तेरा करोड़ों का प्रॉपर्टी लेकर अपने उस फर्टिचर भाई के पास जरूर भाग जाएगा और उसके बाद तेरा हालत ऐसा हो जाएगा जैसा धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का अरे बाबा मेरे को क्या देखता है धवी के घर वापस लौटने के पहले उस मकान का चाबी मेरे हाथ में दे दे मैं आज रात को ही उस साले मकान का सौदा कर डालता हूँ अगर ये बात है तो मैं अभी आपको वो चाबी दिए देती हूँ अरे वाह 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 शाबाश बेबी शाबाश ये ये चाबी मेरी है और मेरे पास रहेगी <laughs> अरे भले चाबी मेरे पास रहे कि तुम्हारे पास रहे बात तो एक ही है हाँ। नहीं मिस्टर टिकन दास में चंदानी नहीं चाबी का मेरे पास रहना और आपके पास रहना एक ही बात नहीं हो सकती अरे वो कैसा साई क्या आपके इस बंगले की चाबी मेरे पास है क्या आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस मेल फैक्ट्री या कारखाने मेरे नाम पर है और यहाँ तक कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी ये बेटी मेरे नाम पर है, है? अरे ये तुम कैसा उल्टा बात करता है साई उल्टी नहीं सीधी बात कर रहा हूँ मिस्टर टिकम दास बीस चंदानी अरे रवि जिस कर्म योगी ने तुम्हारे ऊपर अपने सुखों को कुर्बान कर दिया जिसने तुम्हारे सपने साकार करने के लिए अपनी जवानी न्योछावर कर दी जिसने तुम्हारी मुस्कुराहटों पर अपनी तमन्नाओं को जीते जी दफन कर दिया जिसने अपना खून पिलाकर तुम्हारी परवरिश की और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी ऐसे त्यागी इंसान के साथ विश्वासघात क्यों किया क्यों गद्दारी की अपने रहनुमा के साथ बोलो रवि बोलो शटक यू पाँच सौ रुपए वाली मास्टर नहीं मेरे हस्बैंड को लेक्चर देने वाली कौन होती है तू बोल क्या औका थे तेरी औकात औकात क्या है औकात हमसे पूछो आशा भाभी की औकात पूछने से पहले निशा तुम्हें जरा अपने गिरेबान में झाँक कर देख लेना चाहिए था कि तुम्हारी और तुम्हारी काइया बाप की औकात क्या है एक फरिश्ते के लिए अपनी जिंदगी को खाक में मिला देने वाली हमारी ये आशा भाभी हिंदुस्तानी औरत की जीती जागती मूर्ति है मिस्टर विजय आंखें मत दिखाओ तुम इस महान देवी के चरणों की धूल भी नहीं हो भाभी ज्योति मुझे मेरे ही घर में बेइज्जत करने की कोशिश मत करो समझी बेइज्जती तो उसकी होती है निशा जिसकी कोई इज्जत हो और तुम तो ऐसी औरत हो जिसने एक भोले भाले इंसान को गुमराह करके उसे उसकी बहन की शादी में भी जाने नहीं दिया बिल्लू भैया जैसे देवता इंसान को घर से निकालकर 
उनकी सारी कुर्बानियों पर पानी फेर दिया तुमने अपनी मक्कारी से एक हंसते खेलते घर को वीरान कर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इंसानों से नहीं पैसों से प्यार है ठीक है लो ये चेकबुक और भर लो इसमें बन जाए रकम और बदले में हमें उस घर की चाबी चाहिए अभी और इसी वक्त मिस्टर विजय ये हमारा बंगला है और हमारे ही घर में हमें भीख देने की कोशिश मत करो शराफत का तकाजा यही है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ चले जाओ यहाँ से बदतमी जरूरत दे रही है अभी हमें क्या किया तुमने मैंने ठीक किया अब मैं एक पर भी यहाँ नहीं रह सकता और ना ही अपने बेटे को सिखा लेता मैं रह सभी ऐसा मत कहो जरूर कहूंगा मैं अपनी औलाद के खून में नफरत का ऐसा सहर नहीं भरना चाहता जिसे ये मासूम बड़ा होकर अपनी मेहरबान के उन भाव को काटा ले जिनकी उंगलिया पकड़ कर ये दुनिया में चलना सीखेगा नहीं नहीं, 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 नहीं क्या हो गया तुम्हें नहीं आज मुझे अपने पापू को प्रश्न करे तो प्लीज हो रवि अरे बंद करो अपना ये नाटक और होश में आओ नाटक बंद करके तुम होश में आओ मिस्टर तिगड़म दास शाह रवि शाह आज पहली बार तूने मर्दों वाली बात की है आज मैं पक्र के साथ कह सकता हूँ साले कि तू मेरा साला है अरे साला वाला छोड़ो दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर है क्या तुम भी होश में आकर बात करो डैडी होश में तो आप आइए डैडी हाँ? और खबरदार हम पति पत्नी के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं पाप, पाप जिम्मेदार है मेरी इस हालत के लिए आपकी उल्टी सीधी बातें सुनकर मैंने अपने घर गृहस्थी में आग लगा ली अरे बस अब और कुछ मत कहिए चुप हो जाइए रवि मुझे माफ कर दो रवि और बेटा मुझे दे दो बेटा दे दो तुझे माफ कर दू तेरी जैसी औरत को माफ कर दू मगर क्यों क्या तूने मेरी बहन बहनों को माफ किया था क्या तूने मेरी माँ को माफ किया था क्या तूने मेरे बहुला भाई को माफ किया था जो मैं तुझे माफ कर दू मैं तेरी जैसी औरत को कभी माफ नहीं करूंगा कभी नहीं रवि से अपनी गलती का एहसास हो गया माफ कर दो मेरे बेटे को मुझे मुझे पागल पागल हो हो गया क्या मुझे समझने की कोशिश कर देर आए दुरुस्त आए माफ कर दे अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता फिर भी कह रहा हूँ माफ कर दे रवि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और वो तुझसे तय दिल से माफी मांग रही है अब अगर उसे तू माफ नहीं करेगा तो गलती तेरी होगी तो ये क्या हो रहा है रवि नहीं मुझे मैं आज तक सता रहा हूँ रवि रवि मम्मी देखिए ना ये मेरा बुन्ना मुझसे छीन रहा है मम्मी प्लीज एक माँ को उसकी संतान से अलग मत कर औलाद ऐसी बिछड़ कर माँ कैसे तड़पती है इसका अनुभव मुझे है वाह समंदन वाह आपने करोड़ों का बात करके मेरे जैसे सी गिरेद आदमी की आंखें खोल दी मैं आज ही सारी दुनिया धाड़ी छोड़ के डायरेक्ट हरिद्वार चला जाता हूँ लेकिन क्यों क्या हुआ मैं बताती हूँ माँ रवि भैया और भाभी ने बिलू भैया से घर की चाबी लेकर उन्हें अपने घर से निकाल दिया क्या हाँ माँ ये सच है रवि बहू माँ जी आप फिक्र मत कीजिएगा बिल्लू भैया जहां भी होंगे मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा आप फिक्र मत कीजिएगा चल रवि चल चल मुझे हे भगवान मेरा बिल्लू कहा होगा
पंडित जी <laughs> कैसे हो आप दुल भाई? बहुत बढ़िया जन्मदिन मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद है ना संजोक की बात भैये आज आपका पचासवा जन्मदिन है मेरा मतलब है और आज ही के दिन ब्राउन शुगर के धंधे में पचास लाख का लाभ हुआ है अच्छा बहुत खुशी की बात है मगर लोगों के सामने ये बात नहीं कहना चाहिए कि पचासवा जन्मदिन है नहीं नहीं लेकिन ये है ना डबल खुशी की बात हाँ बहुत इसी बात आरोप जश्न मनाए लाभ भैया थोड़ा शैतान का जल्द तो मुँह को लगा ही ले तेरी मौत का दिन तुझे बहुत बहुत मुबारक हो ठंड क्रोध पाप का जड़ है बिटवा शांति परम शांति कौन हो मोरे लाल मैं तेरा काल हूँ ठंड ठन यहाँ आने से पहले मैंने फोन पे तुझे आखिरी बार चेतावनी भी दी थी अच्छा 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 तो ये वही माई का लाल है जो रोज रोज हमको फोन पे बार्निंग देता था तुम ही हो वो है हा ठन ठन मैं वही हूं तो तोहरे जैसे सुरमा हिया जिंदा तो बहुत आए मगर लौट के कोनो वापस नहीं गया हिया से तो फिर फैसला अभी होगा इसी वक्त शंकर लाल जिनको तूने भरे चौराहे पे बेरहमी के साथ मार डाला था वो दर्दनाक मंजर मैं आज तक नहीं भूला हूँ ठन ठन बंद करिए डामा रिक्शा वाले अरे आवा बिटवा बैंक को छोड़ दे वरना तेरी इस खूबसूरत बहन की खोपड़ी का कीमा बना दूंगा देखता क्या है पकड़ा इसका परमात्मा जी सौगन बहुत अच्छे समय पे आए हो बिटवा नहीं तो ये साला हमको निश्चिंत रूप से स्वर्गवासी करने वाला था डोंट वरी डैड हम अभी साले का क्रिया कर्म किए देते हैं यहाँ अभी इसी वक्त हुक्म दो डाट हम कितनी गोली इसके सीने में उतार दें अरे ठहरो बेटा ठहरो प्रेम पूर्वक गुस्सा थूक दो ऐसे जरा बहन भाई का मिलन धो ही जाए दो ठीक हाँ, है की मादा की तू यहाँ कैसे आ गई भैया ये लोग अनिल को सिंबॉल में घायल करके मुझे ये सब उसी डाला है उससे तो एक पुराना हिसाब भी चुकाना है तूने मेरा ये हाथ तोड़ा था ना आज यही हाथ तेरी इस पैन की इज्जत लूटेगा मारने लाद हम तो बहुत कमीने हैं जूते खाकर भी आज तेरी बहन की इज्जत जरूर लूटेंगे अरे हम बताते हैं घूसा मारता था घूसा मारता था गला दबाया था हमने ना गला गला देख अगर तूने पिंकी को हाथ भी लगाया कमीने
चांडाल जब तूने मेरे बापू को उनका जन्मदिन नहीं मनाने दिया था तो मैं तुझे तेरा जन्मदिन कैसे मनाने दूंगा आज तू अपना जन्मदिन नहीं अपना मरण दिन मनाएगा देख ठन ठन ये वही चाकू है जिससे तूने 18 साल पहले मेरे बापू की हत्या की थी और इसे तू मौका वारदात पे छोड़ के भाग गया था यही तेरी जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी भूल थी इंतजार कर रहा है आ। आ, आ, ए, एक मिनट एक मिनट एक्सक्यूज मी आप लोग यही खड़े तो दोस्तों जैमिनी की हर फिल्म की दी एंड की तरह हमारी बिल्लू बादशाह फिल्म का दी एंड भी बड़ा शानदार है जिसने आज सारे परिवार को बड़ी ही खुशहाली के साथ दोबारा इस घर के आंगन में इकट्ठा कर दिया है तो इस खुशी के मौके पर एक सह कुटुंब सह परिवार फैमिली फोटोग्राफ खींचने जा रहा हूं मैं तो एक मिनट के लिए आप लोग जरा शांत बैठेगा अरे भाई साहब जरा शांत बैठे ना आपको कह रहा हूं मैं बैठना यार हाँ अरे जरा हटना यार हो साले साहब हाँ ये हाँ हाँ हसो हाँ ये हुआ हे हजा साले मेरी बीबी के पास 